वन सैकेंड वेलकम टू आनल क्लास आफ एस रईट आगे जॉन अवतना मेलगा सो ओके मनमु वीडियो एंटे ओके वीडियो मन जोमेट्री ना अड़ना प्रीवियर क्वेश्चन अभी साल्व चुनाव जोमेट्री में मन के प्रीवियर क्वेश्चन अड़गर दू एंटे वीडियो मन सर्किल या टापिक अभी डिस्कसम ओके सो स्टार्टी सो स्टार्टे को टेक्निकल इश्यू वाल क्लास अभी डिले अना बट बट क्लास अने खिता मनमे स्टार्ट ओके सो ऐ गेशन क्लियर ओके स्टार्ट स्टार्ट सो फस्ट आफ्आल मैं आलरे जोमेट्री अने मैक्सीम कंप्लीट सो जोमेट्री ना मन को ओके जोमेट्री ना दू एंटे ओके ना सर्किल क्वेश्चन अने वस्तो चुद सो सर्किल मन के क्वेश्चन वस्ताई एंटी अने चुनाव सो फस्ट आफ्आल फस्ट क्वेश्चन कूस्ते सो फस्ट क्वेश्चन चूँ सर्किल एबी इज़ कॉड आफ ए सर्किल वित् सेंटर ओ सी इज अ पाइंट आन द सर्कम फ्रेन आफ द सर्किल अट द मैनर आर्क इफ ऐंगि एओबी इज़ फारटी डिग्री सो एक्ना स्टार इला क्री अभी सो स्टार इज ईक्वल टू जिग डिग्री अच्छे से मैं अज्यूम अच्छेकना ओके सो इक चूँ सर्किल सर्किल कॉड अने ओके सर्किलोड अने सो लेट टेक कॉड लाइक दिश सो एबी अने कॉड आ सर्किल एबी अने का दीन तरह सर्किल या सेंटर अनेट सर्किल या सेंटर वे सर की ओ दीन तरह सी इज अ पाइंट आन द सर्कम फ्रेन आफ् द सर्किल इन द मैनर सैक्टर अंत इन चूँ मन के रे सैक्टर्स अने एपड़ना कॉड क्रा चे मन को रे सैक्टर्स उठाई मेजर सैक्टर इंकोटी मैनर सैक्टर सो मेजर सैक्टर अंत इध सो ये एक्वो इध मेजर सैक्टर मैनर सैक्टर अंत ये तक दाने मैं मैनर सैक्टर अटा अवन कदा अवन इपड़ेमें मैनर सैक्टर और पाइंट अने सो आइंट एक्ना उड़ो सो लेट टेक् दिस पाइंट ऐस सी सो ई पाइंट अने सी ओके दीन तरह ऐंगि ए बीओ ऐंगि ए बीओ इध जॉन चसा मैं इवे रू इला जॉन चसा सो ऐंगि ए बीओ अने फारटी डिग्री अट सो इध फारटी डिग्री सो ना इध जॉन एबीओ फारट डिग्री अच्छे इध फारट डिग्री अवतनी इवे रू फारट डिग्री अवता है एनकता ओए अंड ओबी रेड रेडियस अभी रेक्वल सो आजिट ऐंगिस्टक्वल सो वे टू सैड ईक्वल देर आजिट ऐंग आर् आलो ईक्वल वाट आजिट ऐंग अनेक्वल अवना सो इक इध फारटी इध फारटी दीन तरह मन कॉलेज वाट वी हेव टू फैंड ईज वी हेव टू फैंड द ऐंगि आफ् एसीबी अटे ऐंगि एसीबी अने फैंड चेयर मैं ऐंगि एसीबी सो ई ऐंगि फैंड सो लेट से दिशा सो इदे मन टीटा अने फैंड सो टीटा अने मन फैंड चयु एला फैंड चयुटे फस्ट आफ् आल मन ओ दर ओके सर्किल ओ दर एंत ऐंगि फाम अवतो मन फैंड चेयर सो इन एओबी अने ट्रयांगि सो ट्रयांगि एओबी चूँगी ओके सो इन मेकेंटे इकड़ी ओके एक्व मन के उदे क्रयांगि पीक्यूआर उधा मन के सो एना और ट्रयांगि उ सो आ ट्रयांगि मन की सैवी डिग्री इच्छा दीन तरह इधे सर की ट्वेंटी डिग्री ट्वेंटी फाइव डिग्री इच्छे इधी सी इधी फाइव इधी सी डिग्री इधर ट्वेंटी फाइव डिग्री नैक्स्ट ऐंगि आर् अनें सो ऐंगि आर् अने प्रति सारी रायन इकडन ओके ना प्रति सारी रायन ने इकडोटी एक्सप्लेन चूँगी सो मन के एक्वेको मन को ऐंगि सम आफ द ऐंगि इन ट्रयांगि इज़ वन एटी अंत और ट्रयांगि सम आफ द ऐंगि अने वन एटी डिग्री उ सो इक आलरे एंत सी ट्वेंटी फाइव सैवी और ट्वेंटी फाइव अंत नई फाइव सो टोटल ऐंगि वे सर की वन एटी डिग्री उड़ा वन एटी नई फाइव वे काबी वन एटी नई फाइव वे काबी इक एंत फाइव डिग्री अंत आर अने फाइव डिग्री अवतना आर अने एटी फाइव डिग्री अंत मनम विधा साल्व अवन इधी ट्वेंटी टू सीजल पेपर इधी ट्वेंटी ट्वेंटी टू सीजल पेपर ओके इबंध पड़ा अवसर ले चूँ ए फाइव अने सो इकोर चूस्ते एओबी अने ट्रयांगल एओबी ट्रयांगल इकडे आलरे फारटी फारटी सो इक फारटी इक फारटी अंत इकडे इक हंड्रेड हंड्रेड फारटी फारटी वन एटी हंड्रेड फारटी फारटी वन एटी ओके ओके नैक्स्ट इपू नैक्स्ट इपू मनमेम चेयरेंटे मनमेम चेयरेंटे सी दर ऐंगि फैंड चेयर सी दर ऐंगि फैंड सो इध मनम इला एक्सटेज चेयर 
ఇది మనం ఏం చేయాలి ఇలాగా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి సో ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇక్కడ యాంగిల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ యాంగిల్ ఏమవుతుంది సో లెటెస్ దిస్ ఈజ్ ఎం సో ఇది ఎంగా తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఏమవుతుంది సో మనం ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ అనేది డిస్కస్ చేస్తాం ఏంటి ఎప్పుడైనా కూడా ఎప్పుడైనా కూడా ఈ విధంగా రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఏబి లేదా ఒక కార్డ్ ఏబి కార్డ్ ఉంది సో ఏబి ఆర్క్ అనేది చెప్పొచ్చు ఏబి కార్డ్ అనేది చెప్పొచ్చు సో ఏబి ఆర్క్ అనేది ఏబి ఆర్క్ అనేది సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పైన ఓకే సర్కిల్ పైన సర్కిల్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్ పైన టీటా యాంగిల్ కనుక చేస్తే సర్కిల్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్ పైన టీటా యాంగిల్ కనుక చేస్తే సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పైన సో ఓ అనేది సెంటర్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పైన డబుల్ యాంగిల్ చేస్తుంది అది ఏం చేస్తుంది టూ టీటా చేస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉంది ఓకేనా ఇది హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ సర్కిల్ పైన సర్కిల్ సెంటర్ పైన టూ టీటా ఉంటుంది కానీ సర్కిల్ పైన సర్కంఫరెన్స్ పైన ఎంత ఉంటుంది టీటా అంటే ఇదంత ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ అవునా ఇది ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ క్లియరా క్లియర్ నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏం యూజ్ చేస్తాడు ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏం యూజ్ చేస్తాడంటే ఒక సైక్లిక్ క్వాడులేటర్లో ఒక సైక్లిక్ క్వాడులేటర్లో ఏబిసిడి కనుక తీసుకుంటే మనం ఆల్రెడీ ఇదంతా డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఏబిసిడి కనుక తీసుకుంటే మనకు తెలుసు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అనేవి ఓకేనా ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ అనేది వన్ ఎయిటీ కావాలి సో యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ సి యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ సి అనేది వన్ ఎయిటీ కావాలి అదేవిధంగా చూడండి ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఏమున్నాయి ఎం ప్లస్ సి సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఎం ప్లస్ యాంగిల్ సి రెండింటిని కలిపితే ఎంత కావాలి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కావాలి సో ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇలా మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో యాంగిల్ ఎం అనేది ఎక్కడ ఎంత ఇక్కడ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ అవునా సో డైరెక్ట్గా మనం యాంగిల్ సి అనేది వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఫిఫ్టీ సో డైరెక్ట్గా మైనస్ చేసేయండి వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఫిఫ్టీ అంతా వన్ థర్టీ సో యాంగిల్ సి అనేది ఎంత అవుతుంది వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ సో ఆన్సర్ ఎంత ఆప్షన్ సి వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ క్లియరా ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఈ విధంగా సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఈ ఒక్క క్వశ్చన్లోనే మనకేంటంటే మూడు కాన్సెప్ట్స్ అనేవి క్లియర్ అయిపోయాయి ఏంట ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఏంట ఆ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సర్కిల్ పైన ఒక సర్కిల్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్ పైన టీటా యాంగిల్ కనుక చేస్తే సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పైన టూ టీటా చేస్తుంది దీని తర్వాత ఒక సైక్లిక్ క్వాడులేటర్ కనుక అయితే సైక్లిక్ క్వాడులేటర్ కనుక అయితే ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ అనేది వన్ ఎయిటీ కావాలి సో యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ సి ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి సో వీటి యొక్క సమ్ అనేది వన్ ఎయిటీ కావాలి అదేవిధంగా యాంగిల్ బి యాంగిల్ డి ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి వీటి యొక్క సమ్ అనేది వన్ ఎయిటీ కావాలి ఓకేనా క్లియరా క్లియర్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఎలా చేసాం మనం ఇక్కడ టీటా ఇస్ ఇక్వల్స్ టు వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇలా అయితే చేసేసాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి నేనేంటంటే ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాను మీకు ఏంటది ఒక ట్రయాంగిల్ యొక్క ఓకేనా ఒక ట్రయాంగిల్లో సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ అనేది వన్ ఎయిటీ కావాలి సో వన్ ఎయిటీ అయితే సెవెంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చేసింది ఎంత వస్తుందంటే ఎయిటీ ఫైవ్ డైరెక్ట్గా రాసేస్తాను ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి పీక్యూఆర్ఎస్ ఈజ్ అ సైక్లిక్ క్వాడులేటర్ అంట అంటే ఇక్కడ పీక్యూఆర్ఎస్ అనేది ఒక సైక్లిక్ క్వాడులేటర్ అండ్ పీక్యూ ఇస్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటే ఒక సైక్లిక్ క్వాడులేటర్ ఉంది సో దాంట్లో ఏంటంటే పీక్యూ అనేది డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీక్యూ డ్రా చేద్దాం సో పీక్యూ సో పీక్యూ అనేది ఉంది దీని తర్వాత పీక్యూఆర్ఎస్ అనేది సైక్లిక్ క్వాడులేటర్ అంటే ఆ క్వాడులేటర్ యొక్క సైడ్స్ అనేవి లేదా వర్టసెస్ అనేవి అన్నీ కూడా సర్కిల్ పైనే ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా డ్రా చేస్తాం దీని తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇలా డ్రా చేస్తాం మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇలాగా డ్రా అయితే చేస్తాం సో పీక్యూఆర్ఎస్ సో ఇదొక సైక్లిక్ క్వాడులేటర్ సైక్లిక్ క్వాడులేటర్ సో సైక్లిక్ క్వాడులేటర్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటి మళ్ళీ మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ అనేది వన్ ఎయిటీ కావాలి సైక్లిక్ క్వాడులేటర్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ వన్ ఎయిటీ కావాలి సో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ దాంతోపాటు పీక్యూ అనేది డయామీటర్ కూడా చెప్పాడు సో దీన్ని కూడా అండర్లైన్ చేయండి ఎందుకంటే ఇది ఊరికే చెప్పాడు ఊరికే చెప్పాడు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఏమిచ్చాడో చూద్దాం ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు అంటే యాంగిల్ ఆర్పీక్యూ సో ఆర్పీని మనం ఇక్కడ జాయిన్ కనుక చేస్తే సో యాంగిల్ ఆర్పీక్యూ అనేది ఈ యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ త్రీ డిగ్రీస్ ఈ యాంగిల్ అనేది ట్వంటీ త్రీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే
मन को फिफ्टी सिक्ट सो सिक्ट सो ऐंगि क्यू अने सेवन डिग्री वे एनकोचे पीए क्यू आर अने ट्रयांगल साम आफ ऐंगल इन ट्रयांगल सिक्ट वन एटी का सो वन एटी वे सो सिक्ट सो इक सिक्ट सैते ऐंगि एस दर एंत मन को ऐंगि एस अनेम हो ऐंगि एस इज नथिंग बट वन एटी मैनस् ऐंगि क्यू ए ऐंगि एस प्लस ऐंगि क्यू रे ऐड वन एटी का सो ऐंगि एस एम हो वन एटी मैनस सिक्ट सो वन एटी सिक्ट सैवन दी इकडे थ्री डिग्री इकड़ सी अंत मन को वन टेन अंत वन वन थ्री डिग्री आंसर अंत वन वन थ्री डिग्री विच इज आपशन सी आंसर एम आपशन सी अने मन को आंसर अ क्लियरा क्लियर सैकंड क्वेश्चन के आंसर इज आपशन सी ओके नैक्स्ट थर्ड क्वेश्चन चुदा सो थर्ड क्वेश्चन चूँ इन द गिवेन फिगर सो फिगर अने सो इन द गिवेन फिगर ओ इज द सेंटर आफ् द सर्किल ओ अने सेंटर आफ् द सर्किल अंट ऐंगि पी क्यू ओ सो पी क्यू ओ यांगि इच्छे सर चूँ ऐंगि अंत ओ अने सेंटर आफ् द सर्किल सो ऐंगि पी क्यू ओ अने फिफ्टी फोर डिग्री ऐंगि पी क्यू ओ अने फिफ्टी फोर डिग्री नैक्स्ट वाट इज द ऐंगि आफ पी आर् क्यू अंत मैं इधर फैंड चेयर इधर फैंड चेयर सो चाल मंद तौंदर पड़ चाल मंद तौंदर पड़ एम चेस्ट सर फिफ्टी फोर डिग्री सो इत टीटा अक सर फिफ्टी फोर डिग्री प्लस टीटा इज इक्वल टू वन एटी कावल सर इला सब्स्यूटे आंसर मार्क सर का अभी का अभी का मनमेम एपड़ना सैक्ल क्वारडिटर अते सैक्ल क्वारडिटर अते सैक्ल क्वारडिटर की अर्थमे आ क्वारडिटर या नागू सैड्स सर्किल पैन उड़ी का पीओ क्यूआर क्वारडिटर कूस्ते ओ अने सैड सेंटर पैन अंत सर्किल पैन ले सर्किल पैन लेटी इधी मन इकड़े प्रापर्टी यूज चेयकूद ये प्रापर्टी यूज चेयर सर ये प्रापर्टी यूज चेयर ओके सेंटर पैन फिफ्टी फोर डिग्री अच्छे सो सर्किल या सेंटर पैन फिफ्टी फोर डिग्री अच्छे सर्किल पैन एंत इकड़ेमो टू टीटा अंत मन सेंटर दगरको इंक्रीज सेंटर नीचे मन सर्किल पैकी वे डिग्री अंत इक फिफ्टी फोर अच्छे इकडे इकड़ फिफ्टी फोर बै टू सो फिफ्टी फोर बै टू अंटे ट्वेंटी सैवन डिग्री अवना ट्वेंटी सैवन डिग्री सो लेट से दिस्ज एम दिस्ज एम सो मन को इप्ड चूँ एम अंड आर् एम अंड आर् रेड एक्ना रेडू मन को सर्किल पैने अंड रेडू सैक्ल क्वारडिटर सो इक मनमेम चपच्छ ऐंगि एम प्लस ऐंगि आर् ऐंगि एम प्लस ऐंगि आर् अने मनमेम चेयचु दी रेट ऐडे वन एटी कावाली सो इक ऐंगि एम वे सर की ट्वेंटी सैवन सो ऐंगि आर् इज़ वन एटी मैनस ट्वेंटी सैवन वन एटी ट्वेंटी सैवन दी ले लास्ट की ना डिजिट एंत रही थ्री रही सो ना यूनिट डिजिट एंत थ्री उड़ाली सो आसर इज़ आपशन डी आसर एम आपशन डी सो करेक्टी वनीता गार सो आसर अने वन फिफ्टी थ्री सो आसर इज़ वन फिफ्टी थ्री सो इत चाल इंपारटे क्वेश्चन मेरू एग्जाम कटमेंटे खचिता क्वेश्चन अने यह क्वेश्चन रावान झान्स नई पर्सेज उ अंत इट क्वेश्चन अने शिफ्ट खचिता और क्वेश्चन आना कमी सो मेरे सीजीएल एग्जामे कंटे थ्री क्वेश्चन अने थ्री क्वेश्चन अने जोमेट्री नीचे अड़ता एन क्वेश्चन अड़ता थ्री क्वेश्चन अने अड़ता सो ई थ्री क्वेश्चन नीचे मे मिनीम वन आर् टू क्वेश्चन अने सर्किल नीचे खचिता वस्तु सर्किल नीचे वन आर् टू क्वेश्चन अने खिता वस्तु ओके इक आसर अने वन फिफ्टी थ्री डिग्री नैक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन चुदा फोर्थ क्वेश्चन चूँ ए बी इज अ कॉड आफ् ए सर्किल वित् सेंटर ओ सी इज अ पाइंट आ सर्किल इन द मैनर् सैगमेंट सो ए बी अनेड अट सो ओके एबी अने कॉड इलाक एबी अने कॉड दीन तरह सी अने पाइंट मैनर् सैगमेंट पैन सो एक्ो चोट मे इष्ट इकम सी सो सी इज अ पाइंट दीन तरह एबीओ सो सर्किल या सेंटर अने सर्किल या सेंटर इधी इला जॉन चसा इला जॉन तरह एबीओ सो ऐंगि एबीओ एंत इधी फिफ्टी सो आल मैं डिस्कसा इक फिफ्टी अच्छे इक फिफ्टी अवतुद ओए अंड ओबी रेडियस इधी फिफ्टी इधी फिफ्टी अवतुद दीन तरह वाट इज़ द डिग्री आफ् एसीबी सो एसीबी ऐंगि एंत अड़ना सो इंत सेम इंटर क्वेश्चन चसा मन एसीबी ऐंगि एंत सो ऐंगि एसीबी अने सो ई ऐंगि एंत फस्ट आफ्आल मनमेम चाली एओबी ऐंगि फैंड चेयर एओबी ऐंगि फैंड सो एओबी ऐंगि एंत सो ऐंगि इकड चूस्ते फिफ्टी इकड चूस्ते फिफ्टी सो फिफ्टी फिफ्टी हंड्रेड सो टोटल एओबी ट्रयांगि वन एटी का सो हंड्रेड आलरे वन एटी एंतो आलरे हंड्रेड वे अंत इक ऐंगि एम एटी डिग्री अवना इक ऐंगि एटी सो इकड़े एटी अच्छे ओके इकड़े एटी अच्छे मेरे जाग्रत का चूड़ा तुंदर पड़े इक हंड्रेड रहा है सो इक तुंदर पड़े हंड्रेड रहा हंड्रेड का एम चेयर मेरे अभी सारी जाग्रत का चूड़ी सो इदेमो सेंटर सर्किल या सेंटर पैन उ मन को सर्किल सर्किल पैन कावाली 
అంటే సర్కిల్ యొక్క సర్కం ఫ్రెండ్స్ పైన కావాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి ఈ విధంగా ఓకేనా ఈ విధంగా మీరు కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇలా చేయాలి ఇలా చేసిన తర్వాత లెటెస్ట్ సే దిస్ ఈజ్ ఎం సో ఇది ఎం అయితే ఓకేనా యాంగిల్ ఏఎంబి దగ్గర ఓకేనా యాంగిల్ ఏఎంబి ఎంత అవుతుంది సో సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పైన ఎయిటీ అయింది సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పైన ఎయిటీ అయింది సర్కిల్ పైన ఎంత అవుతుంది దీంట్లో సగం అవుతుంది అంటే ఇది ఫార్టీ అవుతుందా ఫార్టీ ఇది ఫార్టీ అవుతుందా ఫార్టీ సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు యాంగిల్ సి ప్లస్ యాంగిల్ ఎం యాంగిల్ సి అండ్ యాంగిల్ ఎం రెండింటి యొక్క సమ్ అనేది ఎంత కావాలి మనకు రెండింటి యొక్క సమ్ అనేది వన్ ఎయిటీ కావాలి సో వన్ ఎయిటీలో ఆల్రెడీ ఎంత వచ్చేసింది వన్ ఎయిటీలో మనకు ఆల్రెడీ వన్ ఫార్టీ వచ్చేసింది వన్ ఎయిటీలో మనకు ఎంత వచ్చేసింది ఫార్టీ వచ్చేసింది సో ఫార్టీ వచ్చేసింది కాబట్టి ఎంత వస్తుంది ఇంకా వన్ ఫార్టీ వస్తుంది సో యాంగిల్ సి దగ్గర ఎంత వస్తుంది సి దగ్గర వన్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ అంటే ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ ఏ క్లియరా ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ ఏ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈయన సర్కిల్ ఏబిసిడి ఏబిసి ఇన్ ఏ సర్కిల్ ఏబిసిడి ఏ సైక్లిక్ క్వార్డినేటర్ సో ఏబిసిడి అనేది సైక్లిక్ క్వార్డినేటర్ అంట అండ్ ఏసీ అండ్ బీడి ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అట్ పి సో ఏసీ అండ్ బీడి అనేవి రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయంట పి దగ్గర సో మనం డ్రా చేద్దాం దీన్ని ఏబిసిడి అనేది ఒక సైక్లిక్ క్వార్టలెటర్ దీని తర్వాత ఏసీ అండ్ బీడి సో ఇలా ఒక ఏసీ డ్రా చేస్తాం దీని తర్వాత బీడి డ్రా చేస్తాం సో ఓకేనా సో ఇది ఏ ఇది పి ఇది సి ఇది డి సో ఇదేంటి ఒక సైక్లిక్ క్వార్డిలేటర్ ఒక సైక్లిక్ క్వార్డిలేటర్ ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయి దీని తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు బిఏసి ఓకేనా యాంగిల్ బిఏసి ఈ యాంగిల్ చూడండి ఈ యాంగిల్ ఎంత అన్నాడు ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అవునా ఈ యాంగిల్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద మెజర్ ఆఫ్ ఏడిసి దాంతోపాటు ఏం చెప్పాడు ఏబి అనేది ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏసి సో ఏబి అండ్ ఏసి రెండు ఈక్వల్ అంట ఏబి అండ్ ఏసి రెండు ఈక్వల్ సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే సో ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా ఇది ఇచ్చిన డేటా ఇది మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి ఏడిసి కనుక్కోవాలి సో ఈ యాంగిల్ మొత్తం కనుక్కోవాలి ఓకేనా ఈ యాంగిల్ మొత్తం కనుక్కోవాలి ఏడిసి మొత్తం కనుక్కోవాలి అవునా సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్క స్టెప్ని నిదానంగా బ్రేక్ చేయండి సో ఇక్కడ చూడండి ట్రయాంగిల్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ట్రయాంగిల్ ఏబిసి చూడండి ట్రయాంగిల్ ఏబిసి చూడండి సో ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో ట్రయాంగిల్ ఏబిసి కనుక చూస్తే యాంగిల్ ఏ అనేది ఫార్టీ ఎయిట్ అయింది ఇక్కడ చూస్తే రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయి రెండు సైడ్స్ ఏమో ఈక్వల్ అయ్యాయి సో రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ అయితే రెండు యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఓకేనా ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయా నేను ఏదైతే ఇలా వేసి డాట్ వేస్తున్నానో ఆ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ సో ఆ ఫర్ సపోజ్ లెటెస్ సే దిస్ ఇస్ టీటా దిస్ ఇస్ టీటా సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ టీటా ప్లస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ అవునా సో ఇక్కడ నుంచి టూ టీటా టూ టీటా ఏమవుతుంది వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈజ్ వన్ థర్టీ టూ ఇక్కడ నుంచి టీటా ఏమవుతుంది టీటా ఈజ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఓకేనా టీటా ఎంత వచ్చేసింది సిక్స్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్ ఇక్కడ యాంగిల్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇక్కడ కూడా సిక్స్టీ సిక్స్ అవునా ఇక్కడ కూడా సిక్స్టీ సిక్స్ ఇక్కడ కూడా సిక్స్టీ సిక్స్ సో క్లియరా సో ఇక్కడ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇక్కడ కూడా సిక్స్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మీరు జాగ్రత్తగా చూడాల్సింది ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఈ యాంగిల్ ఏమో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏది ఇప్పుడు చూడండి ఈ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో డి దగ్గర సో ఇప్పుడు ఈ డి మొత్తం యాంగిల్ కావాలంటే యాంగిల్ ఏడిసి కావాలంటే చూడండి ఏడిసి కావాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ తొందర అది రఫ్ అయిపోయింది మళ్ళీ నేను డ్రా వే డ్రా చేయాలి ఓకేనా ఇలాగా పాయింట్ కనుక జాయిన్ చేస్తే ఓకేనా సో ఇలా పాయింట్ ఒక సెకండ్ అవ్వండి మళ్ళీ జాయిన్ చేద్దాం ఎందుకంటే రైట్ ఓకే సో జాయిన్ అయిందా జాయిన్ అయింది సో నాకు కావాల్సింది యాంగిల్ ఏడిసి మొత్తం కావాలి సో ఏడిసి మొత్తం కావాలి సో ఏడిసి మొత్తం కావాలంటే ఈ యాంగిల్ సో లెటర్ సే దిస్ ఇస్ టీటా వన్ ఈ యాంగిల్ దిస్ ఇస్ టీటా టూ సో టీటా వన్ ప్లస్ టీటా టూ కావాలా నాకు టీటా వన్ ప్లస్ టీటా టూ కనుక వస్తే నాకు ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఓకేనా క్లియర్ సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది టీటా వన్ ప్లస్ టీటా టూ సో ఇది రెండు కావాలి సో టీటా వన్ ప్లస్ టీటా టూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే చూడండి సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను స
పక్కన ఒక కార్డ్ తీసుకున్నాం ఆ కార్డ్ నుంచి మీరు సర్కిల్ పైన ఎక్కడైనా యాంగిల్ ఫామ్ చేయండి సర్కిల్ పైన ఎక్కడైనా యాంగిల్ ఫామ్ చేయండి అది ఏమవుతుంది అది టీటానే అవుతుంది అంటే ఆ యాంగిల్స్ అన్నీ ఈక్వల్ అవుతాయి అవునా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ అయితే టీటా టూ కూడా ఫార్టీ ఎయిట్ అదేవిధంగా అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏం చూడాలి మీరు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏబీ కార్డ్ చూడాలి సో ఏబీ కార్డ్ అనేది ఏబీ కార్డ్ అనేది ఓకేనా ఏబీ కార్డ్ అనేది చూడండి ఇక్కడ బిసి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏసిబి సో ఏసిబి అంటే ఏబీ కార్డ్ అనేది సర్కిల్ పైన సిక్స్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ చేసే ఇక్కడ కూడా ఎంత చేస్తుంది సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే ఇది కూడా సిక్స్టీ సిక్స్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సిక్స్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవునా సిక్స్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ ఎంత అవుతుంది చూడండి వన్ వన్ టూనా వన్ ట్వంటీ టూనా వన్ వన్ టూ అవుతుంది వన్ వన్ టూ డిగ్రీస్ అవునా సో సిక్స్టీ సిక్స్ ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ వన్ టూ డిగ్రీస్ విచ్ ఇస్ ఆప్షన్ సి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది వన్ వన్ టూ డిగ్రీస్ వన్ వన్ టూనా వన్ వన్ ఫోరా సో వన్ వన్ ఫోర్ అండి వన్ వన్ టూ కాదు సో యాడ్ చేస్తే వన్ వన్ ఫోర్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ వన్ ఫోర్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ వన్ ఫోర్ ఓకేనా వన్ వన్ ఫోర్ నాట్ వన్ వన్ టూ ఓకేనా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది వన్ వన్ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఎందుకు సిక్స్టీ సిక్స్ ఒక ఎంత మనకి ఇక్కడ సో వన్ వన్ టూనే కదా సో నేనేంటి ఓకే వన్ వన్ టూనే అండి నో ప్రాబ్లం వన్ వన్ టూనే సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్ ఒక ఎయిట్ ట్వెల్వ్ వన్ వన్ టూ సో వన్ వన్ టూ డిగ్రీస్ కరెక్టే అండి సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి వన్ వన్ టూ ఎలా వచ్చింది మనం ఇలా చేసాం క్లియరా సో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇంత టైం పట్టింది నార్మల్గా అయితే మీరు వెంటనే చేసేయాలి దీన్ని ఎలా చేయాలి సో ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ అయింది ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ అయితే ఇక్కడ కూడా ఫార్టీ ఎయిట్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ సిక్స్టీ సిక్స్ అయింది ఇక్కడ కూడా సిక్స్టీ సిక్స్ అవుతుందని చెప్పేది ఓకేనా నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇన్ అ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఓపి క్యూ అండ్ క్యూఆర్ ఆర్ టూ కార్డ్స్ సచ్ దట్ పిక్యూ యాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ వన్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ చూడండి ఒక సర్కిల్ అనేది ఉంది ఆ సర్కిల్లో పిక్యూ అండ్ క్యూఆర్ సో పిక్యూ అనేది ఇలా తీసుకుందాం క్యూఆర్ అనేది ఇలా తీసుకుందాం పిక్యూ అండ్ క్యూఆర్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ యాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఎంత అంటున్నాడు వన్ వన్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఒక ఆప్టివ్స్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ ఫామ్ కావాలి అవునా ఆప్టివ్స్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇది ఇదేంటి దగ్గర దగ్గర నైంటీకి ఈక్వల్ ఉంది అంటే ఇది ఆప్టివ్స్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ ఫామ్ కాదు మనం ఏం చేయాలి మన డయాగ్రామ్ని మార్చాలి ఎలా మార్చాలి ఏదో ఒక యాంగిల్ తీసుకోండి సో ఇక్కడ పి తీసుకోండి ఇక్కడ పి దీని తర్వాత ఇలా డ్రా చేసి మళ్ళీ సర్కిల్ అంటే సెంటర్ దాటనివ్వద్దు ఇది చూస్తే ఇది ఆప్టివ్స్ అయిందా అవును సో ఇది యాంగిల్ పిక్యూఆర్ యాంగిల్ పిక్యూఆర్ సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చాడు యాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఈస్ వన్ వన్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సో ఇప్పుడు కరెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు కరెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఓపిఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓపిఆర్ యాంగిల్ ఓపిఆర్ అనేది మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ డి ఇది క్వశ్చన్ వన్ ఎయిటీ చేస్తే వచ్చు కదా చేసే వచ్చు కదా సో ఒక్క సెకండ్ అవ్వండి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ డి అవునండి చేసేయచ్చు కరెక్ట్ సింపుల్గా అయిపోతుంది కరెక్ట్ అండి సో ఆ థాట్ రాలేదు నాకు యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ డి యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ డి కనుక చేస్తే మనకు ఎంత రావాలి వన్ ఎయిటీ రావాలి అవునా సో ఆ విధంగా కూడా చేయొచ్చు సో యాంగిల్ బి ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ప్లస్ యాంగిల్ డి మనం తెలియదు సో ఇది ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ సో ఇక్కడ కనుక చూస్తే యాంగిల్ డి సో ఇక్కడ యాంగిల్ డి అనేది మనకు యాంగిల్ డి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ మైనస్ సిక్స్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ వన్ ఫోర్ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడేమో కరెక్ట్ కదా వన్ వన్ ఫోరే కదా వచ్చేది వన్ వన్ టూ కాదు నేనేంటంటే కింద కామెంట్స్ చూసి చూస్తున్నాను ఓకేనా సో వన్ వన్ ఫోరే వస్తుంది వన్ వన్ టూ కాదు సో వన్ వన్ ఫోర్ సో ఇక్కడ చూడండి సో సింపుల్గా చేసేయాలంటే ఇలా కూడా చేసేయచ్చు ఓకేనా సింపుల్గా చేయాలంటే ఇలా కూడా చేయొచ్చు బట్ ఇప్పుడు ఏదైతే నేను మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్పాను ఏం కాన్సెప్ట్ ఇది కార్డ్స్ అనేవి ఏవైతే కార్డ్స్ ఉన్నాయో అవి సర్కిల్ పైన సేమ్ యాంగిల్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాయి ఓకేనా సేమ్ యాంగిల్స్ని చేస్తాయి సో ఇదేంటి ఇది సింపుల్గా చేసేయచ్చు క్లియర్ అండి సో కరెక్ట్ అండి రవి కరెక్టే ఇది కూడ
వన్ ట్వంటీ ఫోర్ సో వన్ ఎయిటీలో వన్ ట్వంటీ ఫోర్ కనుక వెళ్ళిపోతాయి సో ఇక్కడ చూస్తే ఇవి రెండు కూడా ఇవి రెండు కూడా ఏమైతే ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఇవి రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే ఇది టీటా ఇది టీటా అంటే వన్ ఎయిటీలో వన్ ట్వంటీ ఫోర్ తీసేయండి సో నా ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే వన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ అవునా సో ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది వన్ ఎయిటీలోంచి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ కనుక తీసేస్తే సిక్స్టీ సిక్స్టీ లోంచి ఫోర్ అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్సే కదా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ని టూతో డివైడ్ చేస్తే ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత అయింది చూడండి ట్వంటీ త్రీ సో ఓపీఆర్ కదా కావాల్సింది ఓపీఆర్ ఇక్కడ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిటీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్లో హాఫ్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ కనుక తీసేసి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ కాదు ట్వంటీ ఎయిట్ కదా అవును ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకే అదే కదా ఆప్షన్ రావడం ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ బి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం చేస్తాం క్లియరా ఓకే అండి ట్వంటీ ఎయిట్ అంది కరెక్టే సో ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై టూ అనేది ట్వంటీ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ సో సిక్స్టీన్ కదా ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకేనా సో ఆన్సర్ ఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇన్ అ సైక్లిక్ క్వాడిలేటర్ ఏబిసిడి ఈస్ డ్రాన్ ఇన్ అ సర్కిల్ విత్ ఓ ఏ అండ్ సి ఆర్ జాయింట్ టు ఓ ఇఫ్ యాంగిల్ ఏసి ఏబిసి అనేది టూ పీ అయితే ఏడిసి అనేది త్రీ పీ అయితే సో ఇది డ్రా చేసాం ఇబ్బంది ఏం లేదు ఏబిసిడి అనేది ఒక సైక్లిక్ క్వాడిలేటర్ అనట ఒక సైక్లిక్ క్వాడిలేటర్ డ్రా చేయండి ఏబిసి దీని తర్వాత డి ఏ పిసి అండ్ డి ఏబిసిడి అనేది ఒక సైక్లిక్ క్వాడిలేటర్ దీని తర్వాత ఏం చెప్పాడు యాంగిల్ ఏబిసి ఈ యాంగిల్ వచ్చేసరికి ఈ యాంగిల్ ఎంత అంట టూ పీ దీని తర్వాత యాంగిల్ ఏడిసి యాంగిల్ ఏడిసి ఎంత త్రీ పీ సో టూ పీ త్రీ పీ సో టూ పీ ఇచ్చాడు త్రీ పీ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఏఓసి అంట సో యాంగిల్ మనం ఏం చెప్పాలి ఏఓసి యాంగిల్ చెప్పాలి అది కూడా ఏఓసి అనేది రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ చెప్పాలి అంట మనం ఏం చెప్పాలి ఏఓసి అనేది రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటే ఏంటంటే మనకు రెండు యాంగిల్స్ వస్తాయి రెండు యాంగిల్స్లో ఏదైతే ఎక్కువ ఉంటుందో ఏదైతే బిగర్ యాంగిల్ ఉంటుందో దాన్ని మనం రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటాం సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు తెలిసింది ఏంటంటే సైక్లిక్ క్వాడిలేటర్లో సైక్లిక్ క్వాడిలేటర్లో యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ డి అనేది ఎంత కావాలి వన్ ఎయిటీ కావాలి అవునా యాంగిల్ ఎందుకో ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి సో యాంగిల్ బి అనేది ఎంత ఇక్కడ థర్డ్ యాంగిల్ బి అనేది టూ పీ ప్లస్ యాంగిల్ డి అనేది త్రీ పీ సో టూ పీ ఒక త్రీ పీ అనేది వన్ ఎయిటీ కావాలి సో ఇక్కడ నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు పీ అనేది వన్ ఎయిటీ బై ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ బై ఫైవ్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ సో ఎందుకు త్రీ పీ త్రీ పీ ప్లస్ టూ పీ ఫైవ్ పీ వన్ ఎయిటీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సో ఫైవ్ పీ అనేది వన్ ఎయిటీ అయితే పీ అనేది వన్ ఎయిటీ బై ఫైవ్ సో ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ సిక్స్ జా థర్టీ సో పీ అనేది ఎంత అయింది పీ అనేది థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అయింది ఓకేనా పీ అనేది ఎంత అయింది థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ క్లియర్ పీ అనేది థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు పీ అనేది థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అయితే అప్పుడు త్రీ పీ ఏమవుతుంది త్రీ పీ అనేది త్రీ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ అవుతుందా త్రీ పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ ఎంత అవుతుంది నైంటీ సిక్స్ త్రీ జార్ ఎయిటీన్ వన్ జీరో ఎయిట్ ఎంత అవుతుందండి వన్ జీరో ఎయిట్ అవునా వన్ జీరో ఎయిట్ సో త్రీ పీ అనేది ఎంత అయింది వన్ జీరో ఎయిట్ డిగ్రీస్ క్లియరా క్లియర్ సో సర్కిల్ పైన ఓకేనా సర్కిల్ పైన వన్ జీరో ఎయిట్ కనుక ఉంటే సర్కిల్ పైన వన్ జీరో ఎయిట్ కనుక ఉంటే సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పైన ఎంత ఉంటుంది సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పైన దానికి డబల్ ఉంటుంది వన్ జీరో ఎయిట్కి డబల్ ఎంత వన్ జీరో ఎయిట్కి డబల్ ఈస్ టూ వన్ సిక్స్ సో రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ ఈస్ టూ వన్ సిక్స్ డిగ్రీస్ సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అండి ప్రదీప్ సో ఆన్సర్ ఈస్ టూ వన్ సిక్స్ డిగ్రీస్ క్లియర్ కదా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం టూ పీ త్రీ పీ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ కావాలి పీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం పీ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే డి దగ్గర యాంగిల్ డి దగ్గర వన్ జీరో ఎయిట్ డిగ్రీస్ అయింది ఓకేనా త్రీ పీ అనేది వన్ జీరో ఎయిట్ త్రీ పీ వన్ జీరో ఎయిట్ అయితే ఇక్కడ వచ్చేసరికి దానికి డబల్ ఉండాలి టూ వన్ సిక్స్ ఆన్సర్ క్లియరా క్లియర్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అన్ ఈక్వలేటరల్ ట్రాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఇన్ అ సర్కిల్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉంటుంది చూడాలి మనం ఈక్వలేటర్ ట్రాంగిల్ ఏబిసి అంట సో ఒక ట్రాంగిల్ ఈక్వలేటరల్ ట్రాంగిల్ అది ఎటువంటి ట్రాంగిల్ ఆ ట్రాంగిల్ అనేది ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఓకేనా సో
दीने कंटे चाला सिंपल क्वेश्चन इधर नो उन्होंने मन की ये एंगल फाइंड आउट चल मन में ये एंगल फाइंड आउट चल तो मन तेल सु इन दिल सु साइक्लिक क्वार्टेलेटर लो ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट साइड्स ये बताए उन्होंने आयो ऑपोजिट एंगल से बताए उन्होंने वाट योग का सम्म इंतक आवाली वन एटी गाली सो इकने चो मन इंजे बचो एंगल बी प्लस एंगल सी केंद्र को ये रेंडो ऑपोजिट लोना सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्रीस आवना सो इपुरु मेरे दिने के आंसर जेपन्दे इपुरु टीटा आने दे इंतो तुंदे तो एंगल बी अनेक इधर मतलब बता 60 ओके 40 एंगल बी अनेक 100 डिग्रीस प्लस एंगल सी अनेक दें ता 60 डिग्रीस प्लस टीटा और ना 60 डिग्रीस प्लस टीटा इधर कोस्ट तू 180 डिग्रीस तो करने ची टीटा वैल्यू इन तो चेस सुन्दे तो करेक्ट अंडी टीटा वैल्यू जागर तो चूर अंडी तो वनिता तो टीटा वाली अंतर चिंदे 20 डिग्रीस क्लियर है 20 डिग्रीस करेक्ट है नहीं तो टीटा इस 20 डिग्रीस 20 20 29 गाल तो 160 पर 29 ऑप्शन रहेगा तो आंसर इस 20 डिग्रीस ओके ना नेक्स्ट नाइंथ क्वेश्चन जुदा ओके एंड क्लियर तो ए बी इस डायमीटर ऑफ़ सर्कल विथ सेंटर ओ ए इस टेंजेंट ड्रॉन � दिन तरह ता ए टेंजेंट इज ड्रॉन अट पॉइंट ए तो इपुर ए बी अने दी डायमीटर सो लेट अस टेक ए हियर ए अने तो माने बिकर दिस को नाम दिन तरह ता बी अने दी कर दिस को नाम दिन तरह ता एक करने चाहिए माने में जैसा मुक्त टेंजेंट अने दी लाड रोज़ जैसा टेंजेंट टेंजेंट लागू उन्ह ले सेकंड ट्राइ C is a point on the circle such that BC produced BC अरे बना produce जैसे meets tangent at P तो BC ने करके मना produce जैसे अंटे for suppose C अरे जो का point अंटा तो इलागा मना tangent ही कुछ हम extend करने का चेस थे C अरे जो इलागा का point तो अधेमा तो नहीं इकड़ C अरे तो नहीं अधेमा तो नंटे आ tangent की point P देख रहे इलामेट होते हैं point P देख रहे इलामेट होते हैं ओके ना तो क्लियर का इंदा डायग्राम क्लियर इंदा सो इकड़ा सर मेरे पाइने इंदु तीस कुनर किंदा कोड़े दिस कोच अंटे मानिस टम एकड़े इंदु तीस कोच आओ ना एकड़े इंदु तीस कोच नेक्स्ट क्वेश्चन लो जोड़ने एंगल एपीसी सो ई एंगल इंदु चारो एंगल एपीसी 62 डिग्रीस एंड माने मैं पुरे एम फाइंड आउट जाली माने मैं पुरे एम फाइंड � तो कुछ जोड़ने find the measure of angle find the measure of minor arc AC अंटे इकड़ angle अंटे AC इधर उन्नत है ओके ना माना मैं angle find हो जाए अंटे E angle find हो चले angle angle PAC अने दे find हो चले ओके ना angle M find हो चले PAC अने दे माना मु find हो चले clear आ clear so माना मैं M find हो चले angle PAC find हो चले ओके ना तो कुछ जोड़ने मानूँ दिनी याला सॉल्व जाता हूँ। तो दिनी याला सॉल्व जाने टें मेरे फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्वेश्चन नहीं फर्स्ट लाइन कुछ नहीं। क्वेश्चन ने का फर्स्ट लाइन इंजेक्ट ना डे एबी ये ने दे वगैरह डायमीटर। सर्किल योग का डायमीटर। अंटे सर्किल योग का डायमीटर एबी ये ने गने का आई थे। एबी गने का आई तो इकट्ठे जुड़ने दे ऑलरेडी ट्रायंगल इपुरे इंजेस सरो इपुर ट्रायंगल पीसीए जुड़ने ट्रायंगल पीसीए लो इकट्ठा 90 उन्हें इकट्ठा 62 उन्हें अंटे इकट्ठे अंतर आ वाली 62 के नए अंतर आज जैसे 90 होते हैं आधे ना आंसर सो 62 के नए अंतर आज जली 28 आज जली तो आंसर इस 28 अंते डायग्राम डा� ओके सर्किल लो मानूँ गने का डायमीटर वेस ना ओके ना डायमीटर वेस थे तो आकर नुनची आ रेंडु पॉइंट्स ने अंटे डायमीटर ने जॉइन जैसे आ एंगल ने तो 90 होता है एक कड़े ना जॉइन जेंड मेरो एक कड़े जॉइन जेंड एक कड़े जॉइन जेंड एक कड़े जॉइन जेंड आदि 90 डिग्री होता है तो ये वक्का पॉइंट � तो रेंडो सर्किल्स पॉइंट टी देगर टच होता है 
rs is a direct common tangent to the circles touching the circles p and q angle tpq is equal to 42 degrees then angle pqt em avutundi so ipudu rendu circles ane unnai so rendu circles anevi okay na rendu circles anevi urke just ala touch avutunnai touch each other externally at t so point t degara ila touch avutunnai so idi point t next rs anedi oka direct common tangent so ikkada chudandi rs anedi ee rendu circles ki direct common tangent so ee rendu circles ki direct ga oka tangent anedi velutundi so identi rs ఇది ఆర్ ఇది ఎస్ దీని తర్వాత ఈ పాయింట్ ఏంటి ఈ పాయింట్ వచ్చేసరికి టీ ఈ పాయింట్ ఏంటి టీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేశాడు ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఈ సర్కిల్ని ఈ సర్క్ ఈ టాంజెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేశాడు సో ఆర్ఎస్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ టచ్చింగ్ ద సర్కిల్స్ అట్ పి అండ్ క్యూ సో ఆర్ఎస్ అనేది డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ అంట టచ్చింగ్ సర్కిల్స్ అట్ పి అండ్ క్యూ సో ఇక్కడ సర్కిల్ని టచ్ చే పాయింట్స్ ఏంటి పిక్యూ పిక్యూ దీని తర్వాత ఇది వచ్చేసరికి ఆర్ దీని తర్వాత ఇది వచ్చేసరికి ఎస్ సో ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ అనేది కరెక్ట్గా ఫామ్ చేసేస్తే మనకు మనకేంటంటే ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఏం చెప్పాడు యాంగిల్ టీపీక్యూ సో యాంగిల్ టీపీక్యూ సో ఈ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ అనేది ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు సో ఈ యాంగిల్ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ మనకు కనుక్కోమని చెప్పింది ఏంటి కనుక్కోమని చెప్పింది ఈ యాంగిల్ సో ఈ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఈ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎప్పుడైనా కూడా చూడండి ఓకేనా ఎప్పుడైనా కూడా చూడండి మనకేంటంటే మనకేంటంటే రెండు సర్కిల్స్ ఇలా ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ అవుతూ ఉంటే రెండు సర్కిల్స్ ఇలా ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ అవుతూ ఉంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడైనా కూడా రెండు సర్కిల్స్ అనేవి ఇలా ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ అవుతున్నాయి అండ్ వీటి మధ్య ఒక డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ అనేది వేసాం డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ వేసాం అండ్ ఎక్కడైతే టచ్ అవుతున్నానో ఆ పాయింట్ని జాయిన్ చేసాం ఆ పాయింట్ని జాయిన్ చేసాం సో అక్కడ ఏమైంది ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయిందా ఇలాగా ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయిందా ఇలాగా అవునా అవును సార్ ఇలా ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది సో ఎక్కడైతే అక్కడ టచ్ అవుతున్నాయో సో ఇక్కడ ఏదైతే యాంగిల్ ఉందో కింద యాంగిల్ ఉంది కదా అది ఏమవుతుందంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ ఏమవుతుంది నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఈ యాంగిల్ ఏమవుతుంది ఇది ఖచ్చితంగా నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఈ యాంగిల్ ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది దీనికి మనం ఏంటంటే ప్రూవ్ కూడా చేయొచ్చు బట్ ఏంటంటే దానికి టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఊరికే ఓకేనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా కూడా రెండు సర్కిల్స్ అనేవి ఇలా టచ్ అవుతున్నాయి ఎక్స్టర్నల్ టచ్ అవ్వాలి ఎలా టచ్ అవ్వాలి ఆ రెండు సర్కిల్స్ ఎక్స్టర్నల్లీ టచ్ అవుతూ ఒక డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ వేసి అండ్ ఆ పాయింట్స్ రెండింటిని మనం కనుక జాయిన్ చేస్తే ఓకేనా ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో అక్కడ జాయిన్ చేస్తే అక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నైంటీ ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫార్టీ టూ ఉంది ఇక్కడ ఎంత రావాలి ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ రావాలి ఎందుకు ఫార్టీ టూ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది నైంటీ సో ఆన్సర్ ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అంతే ఈ ఒక్క పాయింట్ కనుక తెలిస్తే మనం ఆన్సర్ అనేది చెప్పచ్చు సో ఫార్టీ టూ ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఆన్సర్ ఈస్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ క్లియరా క్లియర్ సార్ నెక్స్ట్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏసీ ఇస్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ డివైడింగ్ ద సర్కిల్ ఇంటూ టూ సెమీ సర్కిల్స్ అంటే ఒక సర్కిల్ ఉంది ఆ సర్కిల్లో ఏసీ అనేది డయామీటర్ అంట ఏసీ అనేది ఒక డయామీటర్ ఓకేనా సో ఏసీ అనేది డయామీటర్ క్లియర్ సో ఏసీ అనేది డయామీటర్ రెండు సెమీ సర్కిల్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది ఈడీ ఈజ్ ఎ కార్డ్ ఆన్ వన్ సెమీ సర్కిల్ సచ్ దట్ ఈడీ ఈజ్ ప్యారల్ టు ఏసీ అంటే ఈడీ అనేది ఓకేనా ఈడీ అనేది ఏమంట ఒక కార్డ్ అంట ED is one chord. So, ఇక్కడ చూడండి ఈడీ ఈజ్ ఎ కార్డ్ ఆన్ సెమీ సర్కిల్ సచ్ దట్ ఈడీ ఈజ్ ప్యారల్ టు ఏసీ సో ఈడీ అనేది ఏసీకే ప్యారల్ సో ఈడీ అనేది ఏసీకి ప్యారల్ సో ఇవి రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి రెండు కూడా ప్యారల్గా ఉన్నాయి రెండు కూడా ప్యారల్గా ఉన్నాయి సో బి ఈజ్ అ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇన్ అదర్ సెమీ సర్కిల్ అంటే బి అనేది ఎక్కడో ఇక్కడ ఉంది వేరే సెమీ సర్కిల్ ఈడీ ఉన్న చోట కాకుండా ఇక్కడ ఉంది B is a point on other semicircle. Next, angle C, B, E. Now, let's see angle C, B, E. C, B, E. E, right? C, B, E. So, here we go. Here we go. Here we go. Here we go. So, angle C, B, E. E angle is 75 degrees. 75 degrees. Then, we have to find out what is angle C, E, D. And we have to find out what is E angle. So, we have to find out E angle. ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి క్లియరా సో ఈ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ఇది మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సార్ ఇది మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే
angle in the semicircle is 90. So, here already 75 degrees of chest. Here already 75 degrees of chest. Already 75 degrees of chest. So, 75 degrees of chest. Here this angle is the remaining angle. 15 degrees. Kada. Answer. E remaining angle 15 degrees. Out. Answer. E remaining angle is 15 degrees. Yenduka in the Enduka in the Kada, either Chesarki, seventy five degrees, is the fifteen. Endukante, angle ABC and is ninety, ninety low already seventy five chess in the seventy five low chemical in the fifteen degrees. Next to Miru, next to Miru Chudals in the intente, AE arc, AE arc Chudandi, lay the AE chord Jundi, AE chord under the circle pana and the form just on the AE chord under the circle pana fifteen degrees form just on. So, it cut a fifteen degrees I take. So, AE a chord. AE chord is AE arc. This is point C. This is the 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 point This is the point C. This is the point C. This is the This is the point C. 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 This is This Parallel lines and transversal property tells so. So, these two angles are the same. These two angles are the same. These alternate interior angles are the same. These two 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 angles are 15 degrees. Okay, na? clear. Gada? Clear. Clear. Gada? Yes. Okay, na? so you are ready. My application and the download chair. Okay, now SSC Telugu application and the play store available in the so me range to SSC Telugu application and application and download chess coach. According to the Miku CGL is a month chili the SSC is a month in chi. Okay, six months course at the available in the Danto Patu. Okay, Danto Patu. Okay, China demo laga. Okay, na? okay, demo course and the available in the any road like 10 days. Ki. So, in 10 days course, we make any videos on 60 plus videos on 60 plus videos on and my SSC full course and the full course for any videos on 300 plus videos on 300 leather 300 country equal videos on the in the Lomiko Mali 5 mock test go down to 5 mock test go down to so 6 months your price and the 1699 okay. Sir, now again, then six months also are ledu. Now, in that, only tire one got to prepare. That one, tire one clear. That one, I know. Tarawat, then only tire two. Sangat tarawat chosen. Alanti wala levera na onte. Wala kosa one point five month. Ante forty five days ki. Forty five days ki oka course kora launch chede mathe jergindi. So, a course ka price ane chala minimum three ninety nine. Three ninety nine. Ante miru. Iden ta three ninety nine ni four times ni multiply jende. Ante miru fifteen. Fifteen four ta anta sixty. Ante miru. In the six months, ki 1699 but this one point five months four times this six months. So, you calculate So, you can calculate it. So, you can calculate it. So, you can calculate it. So, you can calculate So, you can calculate it. So, you can calculate So, you can calculate it. So, you So, you can calculate it. So, you can calculate it. When produced and PQ is a diameter, so PQ is the diameter. E point this one diagram start change. PQ is the diameter. Anta. P is the Q. So PQ is the diameter. Then the O is center. PR and QS. PR QS. Anta. So this is the PR. Then the other one is the QS. Undi. So this is the two meet. Out so, this is PR, this is QS. If we are going meet at point T, we are going to meet at point T. At point T the meet out so, this is SCD. So, PR, QS, if we are going point T, the meet out on it. Then, PQ is the diameter. ROS angle, ROS and the angle is So, this is ROS angle, ROS and 42 degrees. Aite. Angle ROS and the 42 degrees. I take then angle PTQ and E angle A motundi E angle and the E motunda manjapal E angle A motunda and Japal. So Idemo theta Idemo 42. So Idi theta and the 42 and the so E theta and the manam chapel. So theta angle theta and the manam chapel. So yellow chapuchuser yellow chapuchunte. Okay, yellow chapuchunte. This simple other property enter the angle in a semicircle property. Adimanam use a chapuchu. Angle in a semicircle property uses a picture lay the dinicant and a simple formula good on a simple formula good on the end of the end. End of the end. 
సర్కిల్ పైన ఎంత ఉంది ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ ఉంది ఓకేనా సర్కిల్ పైన ఎంత ఉంది ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ సో ఆ ఫామ్లో అనేది ఒక్క సెకండ్ ఆగండి నేను చెప్తాను చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది దీన్ని మనం ప్రూవ్ కూడా చేద్దాం ఓకేనా దీన్ని మనం ఏం చేద్దాం ప్రూవ్ కూడా చేద్దాం ఫామ్లా వచ్చేసరికి రైట్ ఓకే సో ఇక్కడ టీటా అనేది ఏమవుతుందంటే టీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ నైంటీ మైనస్ ఏదైతే ఇక్కడ ఉందో ఓకేనా లెటెస్ ఏ దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా లేదా ఇది ఇంటర్నల్ యాంగిల్ అనుకుందాం ఓకేనా ఐ యాంగిల్ ఐ సో సర్కిల్ యొక్క లోపల ఉంది సర్కిల్ యొక్క ఇన్ సైడ్ యాంగిల్ ఇన్ సైడ్ యొక్క యాంగిల్ సో నైంటీ మైనస్ ఇన్ సైడ్ యాంగిల్ డివైడెడ్ బై టూ సో ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా మనం చెప్పాలంటే డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే టీటా అనేది టీటా అంటే అవుట్ సైడ్ లేదా సింపుల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా ఇటువంటి ఫిగర్ కనుక వస్తే ఎప్పుడైనా ఇటువంటి ఫిగర్ కనుక వస్తే అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే బయట ఉన్న యాంగిల్ బయట ఉన్న యాంగిల్ అనేది ఏమవుతుంది అవుట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ మైనస్ ఇన్ సైడ్ బై టూ నైంటీ మైనస్ ఇన్ సైడ్ బై టూ అంటే ఇక్కడ చూడండి నైంటీ మైనస్ ఇన్ సైడ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంది ఇన్ సైడ్ యాంగిల్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ అవునా ఇన్ సైడ్ యాంగిల్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ బై టూ సో నైంటీ మైనస్ ట్వంటీ వన్ అవునా సో నైంటీ మైనస్ ట్వంటీ వన్ నైంటీలో నుంచి ట్వంటీ వన్ తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీ నైన్ డిగ్రీస్ సో ఆన్సర్ ఎంత సిక్స్టీ నైన్ డిగ్రీస్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సిక్స్టీ నైన్ డిగ్రీస్ క్లియరా ఆన్సర్ అనేది ఏమవుతుంది సిక్స్టీ నైన్ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఓకేనా ఆన్సర్ సిక్స్టీ నైన్ డిగ్రీస్ ఉంది సార్ సార్ ఇది ప్రూవ్ చేయండి సార్ దీన్ని మనకు ప్రూవ్ చేయండి సార్ ఎలా దీనికి ఆన్సర్ వస్తుంది సో దీనికి ఆన్సర్ సో ఇదే మన మనం ఏం నేర్చుకున్నాం సో దీనికి ఫార్ములా డైరెక్ట్గా ఫార్ములా సో ఎప్పుడైనా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకేంటంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఇలా ఫార్ములాస్ కనుక గుర్తుంటే క్వశ్చన్స్ అనేవి తొందరగా అయిపోతాయి ఎందుకంటే మనకు ఎగ్జామ్లో ఎంత తొందరగా చేస్తే అంత బెనిఫిట్ సో తొందరగా మనం చేయాలంటే ఇలాగ కొంచెం ఏంటంటే ట్రిక్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అవుట్ సైడ్ అనేది ఏమవుతుంది ఎప్పుడు పీక్యూ అనేది డయామీటర్ అవ్వాలి పీక్యూ డయామీటర్ అయ్యి ఇలా మనకు ఒక ఫిగర్ కనుక ఫామ్ అయితే మనం ఈ ఫామ్లో ఏంటి అది అవుట్ సైడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ మైనస్ ఇన్ సైడ్ బై టూ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మనం దీన్ని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్క్యూని జాయిన్ చేయండి ఇలాగా ఆర్క్యూని మనం ఇలా జాయిన్ చేసాం ఓకేనా సో ఆర్క్యూని ఇలా జాయిన్ చేసాం క్లియరా క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఫామ్ అవుతుంది సార్ ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ అవుతుంది సార్ అవునా అవును సార్ ఎందుకంటే యాంగిల్ పిఆర్ఎస్ అనేది నైంటీ డిగ్రీస్ క్లియర్ సో ఇక్కడ నైంటీ అయితే ఇక్కడ కూడా నైంటీనే కదా అవును సార్ ఇక్కడ కూడా నైంటీ ఇక్కడ కూడా నైంటీ సో ఇక్కడ రెండు యాంగిల్స్ నైంటీ ఓకే సో రెండు యాంగిల్స్ నైంటీ సార్ నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి ఆర్ఎస్ ఆర్క్ చూడండి ఆర్క్ ఏంటి ఆర్ఎస్ ఆర్క్ ఆర్ఎస్ అనేది ఆర్క్ ఆర్ఎస్ అనేది సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పైన సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పైన ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ చేస్తే సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పైన ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ చేస్తే ఆర్క్ ఆర్ఎస్ ఇలా తీసుకుందాం మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఇలా తీసుకుందాం ఆర్క్ ఆర్ఎస్ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంత చేస్తుంది సార్ ఇక్కడ దాంట్లో సగం చేస్తుంది ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్ చేస్తుంది అవునా దాంట్లో సగం చేస్తుంది ట్వంటీ వన్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు చూడండి ఆర్ఎస్ అనే ఆర్క్ సర్కిల్ పైన ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్ చేస్తే ఇది కూడా ఆర్ఎస్ ఆర్క్ చేసే యాంగిలే కదా ఇక్కడ కూడా చూడండి ఆర్ఎస్ అనే ఆర్క్ క్యూ దగ్గర కూడా అదే యాంగిల్ చేస్తుంది సో ఆర్ఎస్ అనేది ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ యాంగిల్ అనేది ఎంత ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ నుంచి నేను డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పచ్చా చెప్పచ్చు ఏంటది టీటా సో ట్రాంగిల్ టీఆర్ క్యూ చూడండి సో టీటా ప్లస్ నైంటీ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ కావాలి సో ఇక్కడ నుంచి టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకేమొస్తుంది టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీలోంచి ఇది తీసేయండి సిక్స్టీ నైన్ డిగ్రీస్ ఇలా అయినా ప్రూవ్ చేయొచ్చు మనం ఇలాగైనా ప్రూవ్ చేయొచ్చు లేదా మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారో అవుట్ సైడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవుట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ మైనస్ టీటా బైతో అవుట్ సైడ్ అనేది ఏమవుతుంది అవుట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ మైనస్ టీటా బై టూ అవుట్ సైడ్ అనేది నైంటీ మైనస్ టీటా బై టూ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి లేదా ప్రూవ్ చేయాలంటే కూడా మనం ఇలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇన్ అ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఓ సర్కిల్
నెక్స్ట్ ఏబి అనేది డయామీటర్ సో ఇలా ఇది ప్రాపర్టీ కూడా మనం సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే ఇది కాదు ఇది సెట్ కాదు ఎందుకంటే మనం ఇలా వేస్తే ఏబి అనేది డయామీటర్ అవుతుందా కాదు సో ఏబి డయామీటర్ తీసుకుందాం ఏబి అనేది ఇలా డయామీటర్ తీసుకుందాం ఓకేనా ఏబి అనేది డయామీటర్ దీని తర్వాత ఏసీ ఇలాగా బీడి ఇలాగా ఓకేనా సో ఏసీ దీని తర్వాత బీడి సో ఏసీ అండ్ బీడి రెండు కూడా పాయింట్ ఈ దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి అండ్ యాంగిల్ ఏఈబి యాంగిల్ ఏఈబి ఎంత అయింది త్రీ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అవునా థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం అడిగారు చూడండి మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దీని యొక్క ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం సో దీనికి ఫార్ములా అప్లై చేసేయండి సో ఇక్కడ చూడండి ఇదేమో ఇన్సైడ్ ఇదేంటి ఇన్సైడ్ సో ఇన్సైడ్ యాంగిల్ కావాలి సో ఇక్కడ ఏబి అనేది డామేటర్ సో మన ఫార్ములా ఏంటి మన ఫార్ములా నథింగ్ బట్ యాంగిల్ అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఏమవుతుందంటే యాంగిల్ అవుట్ సైడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ మైనస్ యాంగిల్ ఇన్ సైడ్ బై టూ అవునా సో ఇప్పుడు ఇన్ సైడ్ యాంగిల్ తెలుసు మనకు ఇన్ సైడ్ తెలియదు ఇన్ సైడ్ ఫండ్ అవుట్ సైడ్ తెలుసు సో అవుట్ సైడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ మైనస్ నైంటీ మైనస్ యాంగిల్ ఇన్ సైడ్ అవునా యాంగిల్ ఇన్ సైడ్ సో థర్టీ సిక్స్ టూ సా థర్టీ సిక్స్ టూస్ ఎంత సిక్స్టీ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ ఇన్ సైడ్ సో నా యాంగిల్ ఇన్ సైడ్ యాంగిల్ ఏమవుతుంది ఇన్ సైడ్ యాంగిల్ ఈస్ నైంటీ మైనస్ సెవెంటీ టూ సో నైంటీ నుంచి సెవెంటీ టూ తీసేయింది సో ఇక్కడ యాంగిల్ డివోసీనే కదా అడిగింది డివోసీనే అడిగాడు సో ఇక్కడ రైట్ ఒక్క చిన్న మిస్టేక్ అయితే చేసాం మనం ఏం చేసాం ఇప్పుడు ఇంటూ టూ అప్పుడే చేయకూడదు సో ఎందుకు ఇలా ఇంటూ టూ చేయాలంటే నైంటీ ఇంటూ టూ కూడా చేయాలి ఇక్కడ నైంటీ ఇంటూ టూ వన్ ఎయిటీ చేయాలి సో ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ ఇది కూడా వన్ ఎయిటీ ఒక చిన్న క్యాల్కులేషన్ అర్ర అది సో వన్ ఎయిటీలోంచి సెవెంటీ టూ తీసేయండి వన్ ఎయిటీలో సెవెంటీ టూ తీసేస్తే వన్ జీరో ఎయిట్ సో ఇన్ సైడ్ యాంగిల్ ఏమవుతుంది వన్ జీరో ఎయిట్ ఓకేనా సో యాంగిల్ ఏమవుతుంది ఇన్ సైడ్ యాంగిల్ ఇస్ వన్ జీరో ఎయిట్ కరెక్ట్ అండి వనిత గారు సో ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ జీరో ఎయిట్ క్లియరా సో థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ జీరో ఎయిట్ కరెక్ట్ అండి ప్రదీప్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ జీరో ఎయిట్ సో ఏం చేసాం మనం మన ఫార్మ్లో ఏదైతే ఉందో దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం ఆన్సర్ వచ్చేసింది అవుట్ సైడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ మైనస్ ఇన్ సైడ్ డివైడెడ్ బై టూ క్లియరా నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏబి ఇస్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఓసి అండ్ డి ఆర్ పాయింట్స్ ఆన్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏబి సచ్ దట్ సిఏబి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ ఏబిడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సిఏడి అండ్ సిఏబి సో ఇది డయాగ్రామ్ వేసాం నిదానంగా తొందర ఏం లేదు ఏబి అనేది డయామీటర్ క్లియర్ సార్ ఏబి డయామీటర్ దీని తర్వాత సి అండ్ డి ఆర్ పాయింట్స్ ఆన్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ సో సి అనేది ఇక్కడ ఉంది దీని తర్వాత డి అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా సి అండ్ డి నెక్స్ట్ ఇలా జాయిన్ చేద్దాం ఒక సైక్లిక్ కోఆర్డినేటర్గా ఇలా మనం మనక జాయిన్ కనుక చేస్తే ఓకేనా సో జాయిన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఏబి సచ్ దట్ సిఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిఏబి అనేది ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ అంట ఇది ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ఏబిడి ఏబిడి అంటే ఈ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ ఎంత అంట ఈ యాంగిల్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఈ యాంగిల్ ఎంత ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అవునా ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ రిమైనింగ్ యాంగిల్స్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా ఎస్ సార్ ఖచ్చితంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఏసీబి ఇక్కడ ఇది నైంటీ అవుతుంది ఇది కూడా నైంటీ అవుతుంది ఎందుకు ఏబి అనేది డయామీటర్ కాబట్టి సో ఇది నైంటీ ఇది కూడా నైంటీ సో ఇక్కడ నుంచి ఈ యాంగిల్ ఏం చెప్పచ్చా చెప్పచ్చు ఎందుకు ఫార్టీ టూ ప్లస్ ఏం చేయాలి నేను ఫార్టీ టూ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ కనుక చేస్తే నాకు నైంటీ అవుతుంది ఒక ట్రయాంగిల్ కంప్లీట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ యాంగిల్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఉంది ఫిఫ్టీ సెవెన్కి నేను ఏం యాడ్ చేస్తే నైంటీ అవుతుంది ఫిఫ్టీ సెవెన్కి నేను థర్టీ త్రీ యాడ్ చేస్తే నైంటీ అవుతుంది అవునా ఫిఫ్టీ సెవెన్కి థర్టీ త్రీ అంతేనా అంతే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏంటి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిఏడి అండ్ సిబిడి అంటే ఈ యాంగిల్ మొత్తం ఏంటి సిఏడి అండ్ సిబిడి అంటే ఈ రెండు యాంగిల్స్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అవునా ఈ రెండు యాంగిల్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం డైరెక్ట్గా ఏవైతే పైన ఉన్నాయో వాటికి డిఫరెన్స్ రాద్దాం కింద ఉన్న వాటికి డిఫరెన్స్
AB and the okay, diameter. Then the C and D are points on either side of the circumference. So C and the Kadundi. Then the D and the Kadundi. So same other question on Kuntano. Same at twenty question. So then you may answer Japal try Jendi. So Ide same the Manam Venacal Edete Jesamo. Previous guy Edete question Jesano. So same other question. And take Kadundi. Idemo ninety degrees hypothesis. Idi Koda ninety degrees out on a so then the claim of the values 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 of 43, 47, 90, 180 होता है नेक्स्ट 52 वक्त 90, 52 ऑलरेडी उच्च सिंह का बट्टी 38 ऐंता 30 नेक्स्ट डिफरेंस जुड़ा नहीं तो डिफरेंस तो डिफरेंस का ना कुछ उससे तो ये तो वक्त जुड़ा नहीं मेरा तो 52 माइनस 38 चाहिए लेदा 38 माइनस 52 ये लागू हो चाहिए तो 52 उनसे 38 डिसेंड लेदा रेंडिट नहीं आया चाहिए 52 वक्त 43 52 वक्त 43 ऐंता होता है 95 नेक्स्ट इकड़े मोत होता है 38 वक्त 47 रेंडु का ना कार्ड जैसे 7 वक्त 8 15 7 8 85 तो 85 की 95 की यंता डिफरेंस है 10 85 की 95 की डिफरेंस है यंता 10 तो आंसर इस 10 डिग्री साउ ना करेक्ट एंडी आंसर है मतलब 10 डिग्री प्रदीप पनीता तो आंसर है नदी 10 डिग्री क्लियर क्लियर नेक्स्ट 16 तो क्वेश्चन जोड़ने क्वेश्चन नंबर 16 ये भी इस अकॉर्ड ऑन सर्कल विथ सेंटर ओ व्हाइल पी ए क्यू इस टेंजेंट अट ये r is a point on the minor arc ab if baq is equal to 70 degrees then find angle arb so ab anedi oka chord anta so ab anedi edo oka chord manam elagane draw chesu din tarata paq anedi tangent so ab anedi chord paq anedi tangent so ab anedi chord ila draw chestam okay na din tarata paq so p a q so idi a idemo p idemo q so paq anedi tangent okay na p a q and the tangent then the r is a point on minor arc so a b is the so r and the point on minor arc so r and the minor arc when i love a point okay na so r then the other b a q so b a q so e angle and then to not do so e angle 70 and so you can be jagartha ka choose the jagartha ka choose the ikkada manamu kinda curation kinda ganaka choose the ikkada angle and to the 70 kante quantity the 90 kante kunda hundi and take a moment jelly इकड़ा 70 राय कोणा अंटे एंज जाली P Q positions मार्च जाली तो इकड़ा Q राशि राय चोदा इकड़ Q राशि इकड़ P राशि एंड इकड़ा एंगल अंदर 70 राशि अपुर करेक्ट का सेट होता है इन्दु को इकड़ उच्चे सर की पाई कोच्चे सर की एंगल तक कोण दी किंदा एंगल एक कोण सो पाई ना 90 कंटे तक कोण डाली किंदा 90 कंटे एक कोण डाली तो एंगल ये आर बी अने दी फाइंड आउट चाहिए अली तो ई एंगल फाइंड आउट चाहिए ये एंगल ये आर बी एंगल अने दी फाइंड आउट चाहिए ओके ना तो ये आर बी फाइंड आउट चाहिए तो ये पुरु ये पुरु मेरे गाना का ई क्वेश्चन ही सॉल्व चाहिए अली अनुकूटे ई क्वेश्चन ही सॉल्व चाहिए अनुकूटे मी के इंटरनेट � alternate segment theorem so alternate segment theorem em cheptundante eppudaina kuda oka circle undi aa circle lo nunchi aa circle nunchi manamu oka tangent ila draw chesam so tangent nunchi ila chord anedi ila draw chesam okay na so oka vela ikkada angle theta aithe ikkada angle theta aithe deeniki opposite ga deeniki opposite ga ikkade em avutundi idi theta avutundi avuna alternate segment ide na alternate segment ide cheptundi okay na so ippudu chudandi meeru ippudu chudandi ikkada chudandi ikkada 70 degrees aithe eppudaithe nenu ila P A ni ila join jesta na, okay na? Ikkada join di, enjoy li, ikkada nincchi ila draw jesi, dhenta rada ikkada nincchi idhi nene ila join jesta na nko ndi. Ippada alternate segment theorem work out onda work out onda. So ikkada join di, E angle anadhi 70 degrees anadhi. So E angle ke pakka ne B A onadhi. So B A ke opposite lo idhi. So idhi enta out onadhi 70. Idhi enta 70. So ippada join di, theta plus 70, rend it ne add jesta enta kawali 180 kawali. So ikkada nincchi direct ka 110 degrees chepta yuch. So E question anadhi, ये क्वेश्चन अर्थात् मेरे सॉल्व चाहिए ले रहूँ ये पढ़ वर को सॉल्व जरूर रहने मैं कि ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम गुरुत्व रखो पता है सॉल्व जरूर तो कड़ा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम गुरुत्व चेसिंदी आंसर रहने दे वन टेन डिग्री उच्चेसिंदी 
చాలా సింపుల్గా చెప్పేసాం ఓకేనా సో ఆన్సర్ ఈస్ వన్ టెన్ డిగ్రీస్ కరెక్ట్ అండి ప్రదీప్ గారు సో ఆన్సర్ ఈస్ వన్ టెన్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ సో ఇది కూడా ఒక మంచి క్వశ్చన్ అని చెప్పొచ్చు కొంచెం ఏంటంటే మనకు ఎగ్జామ్లో డయాగ్రామ్ వాడే ఇచ్చేసాడు ఎందుకంటే ఇది అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే చాలా కష్టం అయిపోతుంది సో డయా డయాగ్రామ్ ఇచ్చేసాడు సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ P and Q are centers of two circles. The circle intersects at point A and B. P A produced on both sides. Meet circle C and D at D. Next, you put angle C in which are So, angle C, P, B. So, angle C, P, B. So, E angle in which are you? E angle 100 degrees in which So, E angle 100 degrees. So, when C, P, B and 100 is 100. C, P, B and 100 is 100. You can join this. So, 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 you can join this. ఆర్క్ కాకూడదు ఏ నుంచి పీకి మీరు ఇలా ఒక లైన్ కనుక జాయిన్ చేస్తే సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఏమవుతుంది యాంగిల్ బిపి బిఏపి బిఏపి సెంటర్ పైన వన్ టెన్ అయితే సర్కిల్ యొక్క సర్కిల్ పైన ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీసా ఇక్కడ యాంగిల్ ఏమైంది యాంగిల్ బిఏపి ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ టెన్ డివైడెడ్ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అవునా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ క్లియర్ సార్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయింది సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయితే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయితే నేను దాని పక్కన ఉండే యాంగిల్ లీనియర్ పేరు ద్వారా చెప్పచ్చా సో ఈ యాంగిల్ నేను చెప్పచ్చా ఈ యాంగిల్ అనేది ఏమవుతుంది ఈ యాంగిల్ అనేది వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవునా సో ఈ యాంగిల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుందా ఎస్ సార్ ఈ యాంగిల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే జాగ్రత్తగా చూస్తే ఏబిఎండి ఏబిఎండి అనేది ఒక సైక్లిక్ క్వార్డినేటర్ అయినా ABMD అనేది ఒక సైక్లిక్ క్వార్డినేటర్ అవును సార్ ఏబిఎండి అనేది సైక్లిక్ క్వార్డినేటర్ సో ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే సర్కిల్ పైన ఇట్ సైడ్ ఎంత ఉంటుంది ఇట్ సైడ్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది అవునా ఎందుకు రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ కావాలి క్లియరా ఇది సిక్స్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిక్యూడి సో బిక్యూడి యాంగిల్ ఏమవుతుంది అడిగాడు సో ఇప్పుడు చూడండి బిక్యూడి అనేది సో బిడి అనేది సర్కిల్ పైన సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ చేస్తే బిక్యూడి అనేది సెంటర్ పైన సో BQ BD అనే ఆర్క్ సింపుల్గా చూడండి బీడి అనే ఆర్క్ సర్కిల్ పైన సిక్స్టీ ఫైవ్ చేస్తే సెంటర్ పైన ఎంత చేస్తుంది దానికి డబల్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఆన్సర్ ఏంటి ఆన్సర్ ఈజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టూ సా సిక్స్టీ టూ సా వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఒకటి అండ్ వన్ థర్టీ సో ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ వన్ థర్టీ ఉందా లేదు ఎక్కడో మిస్టేక్ చేసాం మనం ఏం చేసాం ఒక్క సెకండ్ ఆగండి వన్ టెన్ వన్ టెన్లో హాఫ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కరెక్టే నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఎయిటీ కరెక్టే ఇక్కడ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ కరెక్టే సో ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్కి డబల్ వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ బిక్యూడి అనేది వన్ థర్టీనే ఉండాలి సో ఇక్కడ ఒక్క సెకండ్ ఆగండి వన్ టెన్ అంటున్నారా వన్ టెన్ ఎందుకు సెకండ్ ఆగండి ఏమైనా మిస్టేక్ చేసామా మనము సో ఇక్కడ రైట్ ఒక్క సెకండ్ మిస్టేక్ చేసాము ఇక్కడ చూడండి నేను ఎంత తీసుకున్నాను ఇక్కడ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ వన్ టెన్ తీసుకున్నాను కానీ ఇక్కడ హండ్రెడ్ తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేనేంటంటే ఈ రెండు వాల్యూస్ దగ్గరగా ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది ఇక్కడ వన్ టెన్ ఉంది అంటే నేను ఇక్కడ హండ్రెడ్ తీసుకోవాల్సింది ఎంత తీసుకున్నాం మనం వన్ టెన్ తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ తీసుకోండి వచ్చేస్తుంది సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా మీకు కాన్సెప్ట్ ఇదే ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇది హండ్రెడ్ అయితే ఇది హండ్రెడ్ అయితే మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి ఇప్పుడు సో ఇది హండ్రెడ్ అయితే ఇది ఏమవుతుంది ఇది ఫిఫ్టీ అవుతుందా ఇది ఫిఫ్టీ సో ఇది హండ్రెడ్ ఇది ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఈ యాంగిల్ ఏమవుతుంది సార్ ఈ యాంగిల్ అనేది వన్ థర్టీ అవుతుందా అవును సార్ ఇది వచ్చేసరికి వన్ థర్టీ ఎందుకు వన్ ఫిఫ్ ఫిఫ్టీ ఒక వన్ థర్టీ వన్ ఎయిటీ సో వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ సో ఇది వన్ థర్టీ అయితే ఇది వన్ థర్టీ అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇది వన్ థర్టీ అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ అవుతుంది అవునా ఇది ఫిఫ్టీ సో ఇది ఫిఫ్టీ అయితే దీనికి డబల్ హండ్రెడ్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ మనకేంటంటే ఈ హండ్రెడ్ ఈ వన్ టెన్ రెండు పక్క పక్కనే ఉన్నాయి కదా సో రెండు పక్క పక్కనే ఉన్నాయి కదా సో దానివల్ల ఇది వచ్చింది సో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ అనేది వన్ థర్టీ అవునండి వన్ థర్టీనే వన్ థర్టీనే కానీ ఇక్కడ వన్ థర్టీ ఆన్సర్ కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే ఫిఫ్టీ సో ఎందుకు మనం వన్ హండ్రెడ్ తీసుకోవాల్సింది వన్ టెన్ తీసుకున్నాం సో ఒకవేళ వన్ టెన్ కనుక
ఇప్పుడు ఇది సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఇది వచ్చేసరికి సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఓ దీని తర్వాత రెండింటిని జాయిన్ చేసాం జాయిన్ చేసిన తర్వాత జాయిన్ చేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ చూడండి ఇది పి ఇది వచ్చేసరికి ఏ దీని తర్వాత ఇది వచ్చేసరికి బి సో పిఏబి సో యాంగిల్ ఏపిబి ఏపిబి ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చాడు సో రెండు రెండు టాంజెంట్స్ అనేవి ఎంత యాంగిల్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి అంటే చూడండి పిఏ అండ్ పిబి ఇన్క్లైన్ ఇచ్చే దర్ అట్ ఫార్టీ టూ అంటే ఈ యాంగిల్ ఫార్టీ టూ నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఇదేమవుతుంది సో సింపుల్గా చూడండి ఎప్పుడైనా కూడా ఇలాగ మీకు వస్తే ఇలాగ మీకు వస్తే మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఓకేనా ఒక టాంజెంట్ అనేది ఒక టాంజెంట్ అనేది సర్కిల్ యొక్క సెంటర్తో నైంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ చేస్తుంది సో అక్కడ నైంటీ ఇక్కడ నైంటీ సో లెటెస్ సే దిస్ ఇస్ టీటా సో ఫార్టీ టూ ప్లస్ టీటా ఫార్టీ టూ ప్లస్ టీటా రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ కావాలి సో నా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సో ఫార్టీ టూకి నేను ఏం యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ అవుతుంది సో ఫార్టీ టూకి నేను వన్ థర్టీ ఎయిట్ యాడ్ చేయాలి అవునా సో ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది వన్ థర్టీ ఎయిట్ కానీ ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి ఓఏబి సో ఓఏబి అడిగాడు సో ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ వచ్చింది మనకు ఈ యాంగిల్ ఎంత వచ్చిందండి ఈ యాంగిల్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ కానీ వాడు అడిగింది ఏంటి వాడు అడిగిన యాంగిల్ వచ్చేసరికి ఓఏబి అంట సో ఓఏబి అనేది ఏమవుతుంది చూడండి ఓఏబి అనేది ఏమవుతుంది వన్ థర్టీ ఎయిట్ యాంగిల్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ యాంగిల్ సో ఇది టీటా ఇది టీటా ఇది కూడా టీటా ఇది కూడా టీటా సో వన్ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి వన్ ఎయిటీ నుంచి వన్ థర్టీ ఎయిట్ తీసేయండి సో నా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది వన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఎంత వస్తుంది చూడండి మనకు వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ వస్తుందా అవును ఫార్టీ టూ సో ఫార్టీ టూని మనం ఏం చేయాలి రెండు యాంగిల్స్గా డివైడ్ చేయాలి సో ఫార్టీ టూ డివైడెడ్ బై టూ దట్ ఈస్ ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్ అవునా సో ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ వన్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్ సో ఎప్పుడైనా కూడా చూడండి ఇటువంటి క్వశ్చన్ కనుక మీకు వస్తాయి ఇటువంటి క్వశ్చన్ కనుక మీకు వస్తాయి ఎలా క్వశ్చన్ అంటే ఒక సర్కిల్ ఉండి ఓకేనా ఒక సర్కిల్ ఉండి దీని తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఒక పాయింట్ ఇలా టాంజెంట్ డ్రా చేసాం ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఒక పాయింట్ డ్రా డ్రా టాంజెంట్ అనేది డ్రా చేసాం సో ఇలా డ్రా చేసాం ఇలా డ్రా చేసాం దీని తర్వాత ఈ యాంగిల్ కనుక అడిగితే సో ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ లోపల ఉండే యాంగిల్ అంటే ఓఏబి కనుక అడిగితే ఓఏబి కనుక అడిగితే అది ఏమవుతుందంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ టీటా అనుకోండి ఇక్కడ టీటా అనుకోండి నా ఆన్సర్ అనేది దానికి దాంట్లో హాఫ్ అవుతుంది టీటా బై టూ సో యాంగిల్ ఓఏబి యాంగిల్ ఓఏబి అనేది టీటా బై టూ అవుతుంది ఆన్సర్ ఏమవుతుంది టీటా బై టూ సో ఇక్కడ అప్లై చేద్దామా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది ఫార్టీ టూ సో ఇక్కడ నా ఆన్సర్ ఏంటి ఓఏబి అనేది ఏముండాలి ఫార్టీ టూ డివైడెడ్ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ వన్ సో ఇలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చాలా సింపుల్గా చూడండి ఎలా చేసాం ఇక్కడ టీటా అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ లోపల చిన్న యాంగిల్ అనేది సో స్మాలర్ యాంగిల్ అనేది ఏమవుతుంది టీటా బై టూ సో ఫార్టీ టూ డివైడెడ్ బై టూ ట్వంటీ వన్ సో చాలా సింపుల్గా చెప్పచ్చు సో బట్ బేసిక్ అనేది ఈ విధంగా చేయాలి అవునా బేసిక్ అనేది మనం ఈ విధంగా చేయాలి సో ఎప్పుడైనా కూడా ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ ఎ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఓ పిఏ అండ్ పిబి ఆర్ టాంజెంట్స్ విత్ సర్కిల్ రెస్పెక్టివ్లీ సో ఇదంతా అన్నాడు ఇప్పుడు చూస్తాం ఇలా ఒక టాంజెంట్ అనేది ఉంది ఓకేనా లెటెస్ ఏ దట్ ఈస్ టాంజెంట్ ఓన్లీ సో అదొక టాంజెంటే అనుకుందాం మళ్ళీ డ్రా చేసే ఓపిక లేదు సో ఇది పిఏ ఇది వచ్చేసరికి పిబి సో పిఏ పిబి దీని తర్వాత సి ఈజ్ ఎ పాయింట్ ఆన్ మేజర్ ఆర్క్ సో సి అనేది పాయింట్ ఆన్ మేజర్ ఆర్క్ అంట సో ఇక్కడ చూడండి ఏబి అనేది మైనర్ ఆర్క్ సి అనేది పాయింట్ ఆన్ మేజర్ ఆర్క్ అంటే సి అనేది మేజర్ ఆర్క్ పైన ఉంది సో సి అనేది ఇక్కడ ఉంది మేజర్ ఆర్క్ ఏబి అండ్ ఏసిబి అనేది ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ అంట సో యాంగిల్ ఏసిబి యాంగిల్ ఏసిబి అనేది ఎంత ఇది వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ అవునా ఏసిబి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఇప్పుడు ఇది సెంటర్ అనుకుంటే ఇది సెంటర్ దీని తర్వాత దీన్ని మనం జాయిన్ చేస్తాం సో దీన్ని మనం జాయిన్ చేస్తాం జాయిన్ చేసిన తర్వాత మనం చెప్పొచ్చా జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఏం చెప్పొచ్చు యాంగిల్ ఏఓబి యాంగిల్ ఏఓబి ఏమవుతుంది సార్ యాంగిల్ ఏఓబి అనేది హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అవుతుంది సార్ సో ఇది హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఎందుకు దీనికి డబల్ ఉండాలి అవునా దీనికి డబల్ నెక్స్ట్ కానీ ఇక్కడ ఏం అడిగాడు యాంగిల్ ఏపిబి అడిగాడు సో యాంగిల్ ఏపిబి ఎంత అవుతుంది సో యాంగిల్ ఏపిబి ఏంటి యాంగిల్ ఏపిబి ఇస్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ ఓ ప్లస్ యాంగిల్ పి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ కావాలి సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ వచ్చేసింది సో ఇక్కడ ఎంత రావాలి ఎయిటీ డిగ్
मन एम चेयरेंटे फस्ट आफ्आल इला ड्रा चाहूँ ड्रा चीन तरह मन कोटे चंगि एंगल अभी एक्सटर्नल ऐंगि सगम उ एक्सटर्नल ऐंगि सगम उवना सो ओ एबी अनेंटी ओ एबी इज़ नथिंग बट ऐंगि एपीबी डिवेड बै टू एम एटी ए सगम ए बै टू एंता फारटी ओके सो इला क्वेश्चन चुप सो फारटी इधम इध सेम इध फारटी इध फारटी डिग्रीसे फारटी डिग्रीसे अवना सो इवे रेम फारटी डिग्रीस क्लियरा सो इला अड़गु बट इकड़ तो मैं क्वेश्चन अच्छे अो इदे एक्सट्रा क्वेश्चन इदे एक्सट्रा क्वेश्चन अन्ट ओके एक्सट्रा क्वेश्चन क्लियरा नैक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन चूँगी इन ए सर्किल वित् सेंटर ओ अंड रेडिय थर्टीन टू प्यल कॉर्ड्स आर् ड्रॉन आजिट सैड आफ् द सेंटर इफ द लेंथ आफ् वन कॉड इज टेन सेंटीमीटर्स अंड द लेंथ अंड द डिस्ट बिटी द टू कॉर्ड्स इज सी सेंटीमीटर्स दें द डिफर इन द लेंत आफ द कॉर्ड्स अंत लेंथ आफ द कॉर्ड्स डिफरें अड़ता है सो ई क्वेश्चन अभी मैं आलरे मैं बैच मैं कोर्स चाल डीटेल एक्सप्लेन सो so, दी मनमे सैकंड शो साव चुके इक चूँ सर्किल सर्किल या रेडियस एंत सर्किल या रेडियस वे सर की थर्टीन सेंटीमीटर्स टू प्यल कॉर्ड्स आर् ड्रॉन आजिट सैड आफ द सेंटर अंत सर्किल या सेंटर सर्किल या सेंटर नीचे दाखिल आपोजिट सैड सैडे इट सैडी इला ड्रा चाहूँ सो इध सेंटर दीन तरह इफ द लेंथ आफ वन आफ द कॉर्ड्स इज टेन सेंटीमीटर्स सो एबी कॉर्ड दूसम एबी दीन तरह सीडी सो ले आफ् एबी एबी मत टेन सेंटीमीटर्स एबी अने टेन सेंटीमीटर्स एबी मत टेन अच्छे सो इध फाइव इधी फाइव अवना अवन सर एबी अने टेन अच्छे इधी फाइव इधी फाइव नैक्स्ट मन को रेडियो रेडियो आफ द सर्किल एंटे सैवीन रेडियो आफ द सर्किल सैवीन का सैवीन अने डिस्ट बिटी द सर्किल सो डिस्ट बिटी द सर्किल अटे सर्किल की ओके ना सर्किल या सेंटर नीचे कॉड की अटे कॉड की इ कॉड की रेड्स मध्य डिस्टन सैवी अंत यह रेड्स मध्य डिस्ट सैवी नैक्स्ट वन आफ द कॉड्स इज टेन अंड रेडियो एंत रेडियो अने थर्टीन अट रेडियो एंत थर्टीन दीन तरह यह मोतम ओके ना ले मोतम सैवीन सो इन इक् पैथोग्रस् तीर अप्लाई चेयचा इक ट्रयांगि ट्रयांगि यह ट्रयांगि पैथोग्रस् तीर अप्लाई चेयचा चयु इत फाइव इत थर्टीन इधम इधे ट्व सो फाइव टूवल थर्टीन एम फाइव टूवल थर्टीन सो इत टूवल इदेम सर सो टोटल लेंथ मोतम लेंत वे सर की फाइव ओके ना मोतम लेंत सी सैवीन आलरे टूवल वे सो इदेम फाइव नैक्स्ट इध मन को इदे ओ डी ओबी रेडियो ओडी रेडियो सो इदे थर्टीन सो फाइव थर्टीन सो इदेम टूवल सो इध टूवल सो आसर एम टूव प्लस टूव ट्वेलव टू सा ट्वेंटी फोर सो सीडी ओक लेंथ लेंथ आफ द कॉड सीडी अंत ट्वेंटी फोर लेंत आफ द कॉड एबी अंत टेन लेंत आफ द कॉड एबी अंत फाइव प्लस फाइव टेन का क्वेश्चन अड़ेगा रेट मध्य डिफर अड़का रेट मध्य डिफर अड़का जाग्रत को चूँ रेट मध्य डिफर सो ट्वेंटी फोर की टेन की मध्य डिफर फोर्टीन ट्वेंटी फोर की टेन की मध्य डिफर फोर्टीन ओके सो ट्वेंटी एथ क्वेश्चन की आंसर एम ट्वेंटी फोर मैनस् टेन दट इज फोर्टीन क्लियरा ट्वेंटी फोर्त क्वेश्चन की आंसर एम ट्वेंटी फोर मैनस् टेन दट इज फोर्टीन क्लियरा ओके इक नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ पी क्यू अंड आरएस आर् टू प्यल कॉर्ड्स आफ् ए सर्किल लेंथ आफ फोर्टीन सेंटीमीटर्स अंड फारी एट सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली लाइज आन देम सैड आफ द सेंटर ओ अंत रेडूना सर्किल या सेम सैड उ अंत इद सर्किल या सेंटरा सो इत सर्किल या सेंटर का तस्कटे रे कॉर्ड्स अने सर्किल नीचे सेम सैड अंत यह विधा ओके विधा उ सो ए फस्ट आफ् आल पी क्यू पी क्यू दीन तरह आरएस सो पी क्यू आरएस अंड इपड़े चपाड़ो पीक्यू या लेंत फोर्टीन दीन तरह आरएस या लेंत फारी एट सो इकडी ने इकडनी नैन इला पाला ड्रा चेयकूद एम चेयर और स्ट्रेट लैन अने वे सो इला स्ट्रेट लैन कहना सो इतेंटे आ कॉड ने बैसे अंत हाफ हाफ का डिवेड सो पीक्यू ले मोतम पीक्यू ले मोतम फोर्टीन अच्छे अंत इध सैवन अद सैवन अवन सर इधी सैवन इधे सैवन नैक्स्ट आरएस ले मोतम आरएस ले मोतम फारटी एट इधंत इधर ट्वेंटी फोर अवत ट्वेंटी फोर अवन सर इधर ट्वेंटी फोर इधर ट्वेंटी फोर सो एपड़ना सैवी ट्वेंटी फोर चूस वैंने सैवन काम ट्वेंटी फोर चूस वैंक व्रिप्लेट गुर्त इंटर क्वेश्चन इट क्वेश्चन सो सैवन ट्वेंटी फोर ब्लांक सो सैवन ट्वेंटी फोर दीन तरह ट्रिप्लेटे ट्वेंटी फाइव सो ना रेडियस एम होती ट्वेंटी फाइव आंसर इज़ ट्वेंटी फाइव मार्क् अंत आलोचे एम चेयर सैवन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव सो रेडियस एम होती ट्वेंटी फाइव नैक्स्ट सर इध खचित साफ अवतनी मनमेला इपड़े इफ द डिस्टन बिटी द कॉड्स 
అంటే ఆ రెండు కార్డ్స్ మధ్య డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత సెవెంటీన్ అంట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత సెవెంటీన్ అంటే ఇది మనం ఎలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు మనం ఖచ్చితంగా కరెక్ట్గా చేసామా లేదా అని ఎలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు అంటే మనకి ఇక్కడ ఏదైతే కార్డ్ యొక్క హాఫ్ లెన్స్ ఉన్నాయో సో ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయో ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ సో ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి సెవెన్ తీసేయండి సో ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్లో సెవెన్ తీసేస్తే ఎంత ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్లో సెవెన్ తీసేస్తే ఎంత సెవెంటీన్ కదా సెవెంటీన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ సెవెంటీన్ అదే వచ్చిందా వచ్చింది అంటే మనం చేసింది ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్ అంటే ఇది సెవెంటీన్ అయితే ఇదేమవుతుంది సెవెంటీన్ ప్లస్ సెవెన్ ఇస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనా జీరో నుంచి అంటే సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ నుంచి ఆర్ఎస్ కార్డ్ పైకి సెవెన్ ఉంది సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు రెండు పైతోగరస్ ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇండి ఇక్కడేమో సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ కూడా ఇది కూడా చూస్తే మీరు ఇక్కడ లెటర్ సే దిస్ ఈజ్ ఎం దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఓఎంక్యూ అనేది పైతోగరస్ తీరం పైతోగరస్ ట్రయాంగిల్గా తీసుకుంటే సెవెంటీన్ ఒక సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ సో ట్వ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఇది ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఓఎస్ కూడా ఏంటి రేడియస్ ఏ ఓఏ ఓక్యూ కూడా రేడియస్ ఏ ఓఎస్ కూడా రేడియస్ ఏ సో ఇది ట్వంటీ ఫోర్ ఇది ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ విధంగా చాలా సింపుల్గా మనం చేసేయచ్చు ఓకేనా ఎప్పుడు చేయాలి ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏ ఏ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ కార్డ్ యొక్క హాఫ్ లెన్స్ అంటే ఫోర్టీన్లో సగం ఎంత సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో సగం ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ సో ట్వంటీ ఫోర్లో సెవెన్ తీసేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా డిస్టెన్స్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఇలా డిస్టెన్స్కి ఈక్వల్ అయితే మనం వెంటనే తొందరగా చేసేయచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇదే విధంగా ఉంటుంది ఈ సర్కిల్ విత్ డయామీటర్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఏబి అండ్ సిడి ఆర్ ప్యారల్ టు ఈచ్ అదర్ BC is the diameter. Okay, now BC is the diameter. Anta. So BC diameter with them first. One circle is this way. One circle is this way. Okay, right? So in the low BC is the entity. Anta. BC is the diameter. Then that AB and CD are parallel. And the AB is the way. AB is the way. Then that CD is the way. AB is the way. Then CD is the way. సో ఇవి రెండు కూడా ఏమయ్యాయంట ఏబి అండ్ సిడి సో ఏబి అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ప్యారల్గా ఉండాలి అంటే ఓకేనా ఏబి సిడి రెండు కూడా ప్యారల్గా ఉండాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి రెండు కూడా ప్యారల్గా వెళ్ళాలి సో దీనికి ప్యారల్గా ఎగ్జాక్ట్గా అంటే చూడండి ఓకేనా ఇలా వస్తుందా కొంచెం అటో ఇటో ఓకేనా ఏబి సిడి సో ఇవి రెండు కూడా ఇవి రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి ప్యారల్గా ఉన్నాయి ఇవి రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి ప్యారల్గా ఉన్నాయి సో ఇలా అయితేనే ప్యాలల్ అయితే నేను ఇలా పైకి వేస్తాను సార్ అంటే అలా ప్యాలల్ అవుతుందో ఆ ప్యాలల్ కాదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏబి అనేది ఎంత అంటే ఏబి ఈజ్ సిక్స్ లెంత్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ సిక్స్ దీని తర్వాత ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ సో ఏబి లెంత్ సిక్స్ సిక్స్ కాదు లెంత్ ఆఫ్ ఏబి సిక్స్ కాదు అంటే సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ నుంచి సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ అనేది ఇది ఇక్కడ నుంచి నేను కనుక ఇక్కడ నుంచి నేను కనుక ఇలా జాయిన్ చేస్తే ఇలా జాయిన్ చేస్తే ఈ లెంత్ సిక్స్ అంట ఈ లెంత్ అంత సిక్స్ ఏబి ఈజ్ సిక్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ సిడి సిడి కార్డ్ లెంత్ అంట సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ డయామీటర్ ట్వంటీ సో డయామీటర్ బీసీ లెంత్ మొత్తం ట్వంటీ అంట సో లెంత్ ఆఫ్ డయామీటర్ డయామీటర్ మొత్తం ట్వంటీ అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది టెన్ అవునా ఇది ఎంత అవుతుంది టెన్ ఇది కూడా ఎంత అవుతుంది టెన్ దీంతోపాటు మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఒక సర్కిల్ ఒక సర్కిల్ ఉంది ఆ సర్కిల్లో ఇలా కార్డ్ వేసాం కార్డ్ అంటే సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ నుంచి కార్డ్ పైకి మనం ఎప్పుడైతే ఇలా లైన్ వేస్తామో అది ఒకటి రెండింటిని బైసెక్ చేస్తుంది పాజిటివ్ ప్రాపర్టీ అదేం చేస్తుంది ఆ కార్డ్ని హాఫ్ హాఫ్గా డివైడ్ చేస్తుంది దీని తర్వాత ఏంటంటే నైంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది నైంటీ డిగ్రీస్ సో నైంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ అయిన వెంటనే నైంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ అయిన వెంటనే మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఇది సిక్స్ ఇది టెన్ ఇదేమవుతుంది ఎయిట్ ఇదేమవుతుంది ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎయిట్ అంటే ఇది కూడా ఎయిట్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ఏబి లెంత్ ఆఫ్ ఏబి అనేది ఏమైంది లెంత్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ లెంత్ ఆఫ్ ఏబి అంత ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ఓకేనా ఇలా చెప్పొచ్చా చెప్పొచ్చు సార్ నెక్స్ట్ మనకు అడిగింది ఇక్కడ ఏబి అడగలేదు సార్ సిడి అడిగాడు ఏం అడిగాడు ఇక్కడ సిడి లెంత్ ఆఫ్ సిడి అడిగాడు సో ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ సిడి కూడా ఏమవుతుందంటే ఏబికి ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైనా కూడా చూడండి ఇలా మీకు ఫిగర్ కనుక వస్తే ఏబి అండ్ సిడి రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి ఏబి అండ్ సిడి కూడా ఏమైతే రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి ఎలా ఈక్వల్ అవుతాయి సార్ ఎలా ఈక్వల్ అవుతాయి
సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా మీకు ఫిగర్ కనుక వస్తే ఏంటది సో ఈ విధంగా ఒక సర్కిల్ ఉండి సర్కిల్ యొక్క డయామీటర్ సో రెండు పాల లైన్స్ కనుక అయితే రెండు పాల లైన్స్ ఏంటది ఏబి లేదా బిఏ బిసి ఒక ఏబి డయామీటర్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏబి డయామీటర్ తీసుకుందాం ఏబి అనేది డయామీటర్ సిఏ బిడి సో ఇలా సిఏ అండ్ బిడి రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి సిఏ అండ్ బిడి రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి ఇవి రెండు ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే ఏసీ ఈజ్ సిఏ అండ్ బిడి ఎప్పుడు ప్యాలల్ అవుతాయంటే ఏసీ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు బిడి అయినప్పుడు ప్యాలల్ అవుతాయి సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏబి అనేది ఏం కావాలి డయామీటర్ కావాలి క్లియరా ఓకే సో ఆన్సర్ ఈస్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్స్ క్లియరా క్లియర్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూసాం సో ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇది వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ నుంచి క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఏం చెప్పాడు టూ కామన్ టాంజెంట్స్ ఏసీ అండ్ బిడి టచ్ టూ సర్కిల్స్ ఈచ్ విత్ రేడియస్ ఆఫ్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అంటే సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఎంత అంటే ఇక్కడ రెండు సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ వచ్చేసరికి ఓకేనా ఇది సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఇది కూడా సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ రెండు సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ వచ్చేసరికి సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి అట్ పాయింట్స్ ఏసీబిడి రెస్పెక్టివ్లీ షోన్ దట్ ఇన్ ద ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ బిడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ బిడి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు లెంత్ ఆఫ్ బిడి అనేది ఫార్టీ ఎయిట్ అంత ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ చూస్తే బిడి అనేది ఏంటి ఒక ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టెంజంటా సో బిడి అనేది టీసీటి సో బిడి ఈజ్ టీసీటి సో టీసీటి ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాంజెంట్కి ఏమవుతుంది సో ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాంజెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డి స్క్వైర్ మైనస్ ఓకేనా డి స్క్వైర్ ప్లస్ కాదు కాదు డి స్క్వైర్ మైనస్ ఇక్కడ ఏముండాలి డి స్క్వైర్ మైనస్ బ్రాకెట్లో ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ హోల్ స్క్వైర్ అవునా ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ హోల్ స్క్వైర్ ఫామ్లో తెలుసా టీసీ ట్రా ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాంజెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి స్క్వైర్ డి స్క్వైర్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ఓకేనా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దియర్ సెంటర్స్ సెంటర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ సో డి స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ హోల్ స్క్వైర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ డి స్క్వైర్ తెలియదు మనకు ఒక టీసీటీ తెలుసు టీసీటీ ఈజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ డి స్క్వైర్ తెలియదు సో డి స్క్వైర్ కనుక్కోవాలి సో డి స్క్వైర్ మైనస్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ సో సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ సో రేడియస్ వన్ రేడియస్ టూ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ స్క్వైర్ అంటే ఇక్కడ నుంచి డి స్క్వైర్ ఏమవుతుంది డి స్క్వైర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వైర్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ స్క్వైర్ కదా మైనస్ ఫోర్టీన్ స్క్వైర్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తే ప్లస్ ఫోర్టీన్ స్క్వైర్ అవుతుంది అవునా సో ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ స్క్వైర్ సో ఇక్కడ చూస్తే డి స్క్వైర్ అనేది ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ స్క్వైర్ లేదా సింపుల్గా మీరు రేషియో చూడండి ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ నెంబర్స్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ కమా బ్లాంక్ సో క్యాన్సిల్ చేయండి దేంతో క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూతో టూ సెవెన్ జా ఫోర్టీన్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ జా సో సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ది ట్రిప్లెట్ ఆ అవును సార్ సో సెవెన్ టూ జా ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ జా ఫార్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ జా ఫిఫ్టీ అంటే డి అనేది ఏమవుతుంది డి స్క్వైర్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది డి అనేది ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ అవుతుంది డి అనేది ఏంటి ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ డి అనేది ఫిఫ్టీ అయింది సో ఇక్కడ నుంచి మనం డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ ఫామ్లో అప్లై చేస్తాం సో డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ ఫామ్లో ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నా అని చూడండి సో డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీనే ఎందుకు రెండు కూడా ఈక్వలే కదా ఆర్ వన్ ఆర్ టూ రెండు ఈక్వల్ అంటే ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ వస్తుంది సో జీరో జీరో స్క్వైర్ అదే అవుతుంది సో లేదా డైరెక్ట్గా ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ అనేది మార్క్ చేయొచ్చు లేదు సార్ నాకు డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ ఫామ్లో చెప్పండి డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ ఏమవుతుంది అండర్ రూట్ ఆఫ్ డి స్క్వైర్ మైనస్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ హోల్ స్క్వైర్ అవునా ఇక్కడ డి స్క్వైర్ ఎంత డి స్క్వైర్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ స్క్వైర్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా మీకు ఫిఫ్టీనే వస్తుంది అవునా ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది క్లియర్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఎ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఓ హ్యాస్ రేడియస్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ డి ఈజ్ అ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్ సచ్ దట్ ట్వంటీ ఫోర్ మీటర్స్ లాంగ్ కార్డ్ ఏబి ఈజ్ బైసెక్టెడ్ బై ఓడి అట్ పాయింట్ సి సో ఏం చెప్తున్నాడు నాకు అర్థం కావడం లేదు డయాగ్రామ్ వేద్దాం నిదానంగా తొందర ఏం లేదు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఓ సో సెంటర్ ఓ సర్కిల్ యొక్క
ఓబీ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది రేడియస్కి ఓఏ కూడా రేడియసే దీని తర్వాత ఓడి కూడా రేడియసే కదా ఓ నుంచి డికి సర్కిల్కి ఒక సెంటర్ పై నుంచి డికి ఇది కూడా రేడియస్ సో ఇదన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అయినా అవును సో ఇప్పుడు చూడండి సో ట్వంటీ ఫోర్ కాదు కదా ఇది ట్వంటీ ఫోర్లో సగమే అవుతుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ని రెండు పార్ట్స్గా బ్రేక్ చేస్తాం సో ఇది ట్వంటీ ట్వెల్వ్ ఇది కూడా ట్వెల్వ్ అవునా ఇది ట్వెల్వ్ ఇది ట్వెల్వ్ ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది ట్వెల్వ్ ఇది ట్వెల్వ్ అయితే ఇది ఓబీ అనేది ఎంత థర్టీన్ దీని తర్వాత ఓఏ కూడా థర్టీన్ ఓబీ థర్టీన్ ఓజే దీని తర్వాత మనకు తెలిసిన ప్రాపర్టీ ఏంటి ఇది ఇక్కడ నైంటీ అవుతుంది ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ట్వెల్వ్ ఇది ఫిఫ్టీన్ థర్టీన్ కాదు ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ కదా సారీ సో ఇదేంటి ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఓబీ అనేది ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఇది కూడా ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అవునా ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ సో పైతోగర స్థిరం అప్లై చేస్తే పైతోగర స్థిరం అప్లై చేస్తే లేదా ఇది ట్వెల్వ్ ఇది ఫిఫ్టీన్ రేషియో చూస్తే త్రీ ఫోర్ దా ట్వెల్వ్ త్రీ ఫైవ్ దా ఫిఫ్టీన్ సో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది ట్రిప్లెటా అంటే త్రీ త్రీ సా నైన్ అంటే నైన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ అంటే ఓ ఇదేంటి సి సో పాయింట్ సి ఓసి అనేది నైన్ ఓసి అనేది నైన్ సో ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది ఏంటి ఓడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓసి ప్లస్ సిడి అవునా ఓసి ప్లస్ సిడి ఓసిని సిడిని యాడ్ చేస్తే ఓడి సో ఓడి యొక్క లెంత్ మనకు తెలుసు ఓడి లెంత్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ దీని తర్వాత ఓసి లెంత్ ఎంత ఓసి ఇప్పుడే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం నైన్ ప్లస్ సిడి సో ఇక్కడ సిడి ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీన్ మైనస్ నైన్ సో సిడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ లెంత్ ఆఫ్ సిడి ఏమవుతుంది సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ క్లియరా క్లియర్ సార్ క్లియర్ కదా క్లియర్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద రేడియో ఆఫ్ టూ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ విత్ సెంటర్ ఓ ఆర్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్స్ రెండు కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి అంటే కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అంటే ఒకదాని లోపల ఇంకొక సర్కిల్ ఉండడు అంటే ఒక్క సెకండ్ ఆగండి కొంచెం డ్రా చేద్దాం నిదానంగా సో ట్రై చేస్తున్నాను నేను ఓకే బాగానే వచ్చింది ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే సో ఇది రెండు కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ సో ఈ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్లో ఏంటంట టూ సర్కిల్స్ యొక్క రేడియస్ ఎంత అంటే ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ సిక్స్టీన్ రెండు సర్కిల్స్ ఈ రెండు సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్టీన్ కాడ్ కాడ్ ఏబీ ఆఫ్ ద లార్జర్ సర్కిల్ ఈజ్ ద టాంజెంట్ టు ద టాంజెంట్ టు సర్కిల్ అట్ సి అట్ ఏడి సో ఏడి అనేది డయామీటర్ అంట సో ఇప్పుడు చూడండి ఏబీ అనేది కాడ్ సో ఏబి అనేది ఇలా కాడ్ ఉంది సో ఏబి అనేది కాడ్ దీని తర్వాత ఏడి ఈజ్ ద డయామీటర్ సో ఏడి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా మనం జాయిన్ చేస్తాం సో ఏడి అనేది ఏంటి ఏడి ఈజ్ ద డయామీటర్ ఓకేనా ఏడి అనేది ఏంటి డయామీటర్ దీని తర్వాత ఏబి అనేది చిన్న సర్కిల్ పైన పాయింట్ సి దగ్గర టచ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇలా టచ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏడి అనేది డయామీటర్ ఇది కూడా క్లియరే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసింది వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ సిడి లెంత్ ఆఫ్ సిడి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఈ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అవునా ఈ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనం సో ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటానే రాద్దాం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్కిల్ ఓకేనా బిగ్గర్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ వచ్చేసి ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ఇది ఓ తీసుకుందాం ఓ ఇది వచ్చేసరికి ఓఏ ట్వంటీ సిక్స్ దీని తర్వాత ఓడి కూడా ట్వంటీ సిక్స్ అవునా ఓఏ ట్వంటీ సిక్స్ ఓడి కూడా ట్వంటీ సిక్స్ అవునా అవును సార్ ఇది ట్వంటీ సిక్స్ ఇది ట్వంటీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఒక లైన్ కనుక వేస్తే ఓసీని కనుక నేను ఎప్పుడైతే జాయిన్ చేస్తే ఇదేమవుతుంది ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ అవుతుందా అవును సార్ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ అవుతుంది ఇది 90 డిగ్రీస్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఓసీ యొక్క లెంత్ ఓసీ అనేది ఏంటి ఓసీ అనేది స్మాలర్ సర్కిల్ యొక్క లెంత్ అంటే ఓసీ అనేది ఏంటి ఇది సిక్స్టీనా ఓసీ ఈజ్ సిక్స్టీన్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకేంటంటే ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయిపోయింది ఏంటి ఆ ట్రయాంగిల్ అంటే ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ ఈ విధంగా ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది సో ఇది సి ఇది ఏ దీని తర్వాత ఇది ఓ ఇదేమో ట్వంటీ సిక్స్ అయింది ఇదేమో సిక్స్టీన్ అయింది సో ఇక్కడ నుంచి మనం పైతాగరస్ యూజ్ చేసి పైతాగరస్ యూజ్ చేసి ఏసీ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా ఏసీ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా అవును సార్ ఏసీ లెంత్ అనేది మనము ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఏసీ లెంత్ అనేది ఏమవుతుంది లెంత్ ఆఫ్ ఏసీ అనేది మనకు ఏమవుతుంది అంటే లెంత్ ఆఫ్ ఏసీ అనేది ట్వంటీ సిక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ స్క్వైర్ సో లెంత్ ఆఫ్ ఏసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ సిక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ స్క్వైర్ స
నెక్స్ట్ ఓకే ఇది వచ్చేసరికి మనం ఇది ట్వంటీ సిక్స్ ఇది సిక్స్టీన్ ఇది ఎంత వచ్చింది చూడండి ఎప్పుడైతే మీరు ఓకేనా ఎప్పుడైతే మీరు ఇప్పుడు ఈ లైన్ జాయిన్ చేయండి బీడీ లైన్ జాయిన్ చేయండి సో బీడీ లైన్ జాయిన్ చేయండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఏడీ అనేది ఏంటి ఏడి సో ట్రాంగ్ ఇప్పుడు చూడండి ఏడీ ఏడీ అనేది ఏంటి మనకు ఏడీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏడీ ఈజ్ ద డయామీటర్ సో డయామీటర్గా అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుందా అవును సార్ సో ఇప్పుడు మీకు చూడండి ఒక ట్రయాంగిల్ చూపిస్తాను సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంచెం మంచి క్వశ్చన్ అని చెప్పొచ్చు సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అనేది కొంచెం మంచి క్వశ్చన్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ట్రయాంగిల్ని రొటేట్ చేస్తున్నాను సో ఇలాగా ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది ఏంటి ఆ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏ ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది ఇది వచ్చేసరికి ఇది సి ఇది వచ్చేసరికి బి ఇది వచ్చేసరికి డి దీని తర్వాత ఇది వచ్చేసరికి ఓ సో దీన్ని మీరు ఏం చేయాలి రొటేట్ చేయాలి ఈ విధంగా రొటేట్ చేయండి రొటేట్ చేస్తే ఇది ఫామ్ అయిందా అవును సో ఓసి అనేది సిక్స్టీన్ ఓసి అనేది సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ ఇదేంటి రూట్ ఫోర్ ట్వంటీ దీని తర్వాత ఇదేంటి రూట్ ఫోర్ ట్వంటీ ఓకేనా ఇది రూట్ ఫోర్ ట్వంటీ ఇది రూట్ ఫోర్టీన్ ఎప్పుడైనా కూడా చూడండి ఇలా రెండు ఈక్వల్ అయితే సో ఏసీ బీసీ ఏసీ బీసీ ఇవి రెండు ఈక్వల్ అయితే ఏసీ అండ్ బీసీ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఓసీ అనేది సిక్స్టీన్ అయితే డిబి ఓకేనా ఇక్కడ కింద వాల్యూ ఏమవుతుందంటే బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీరం యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ కింద వాల్యూ డిబి వాల్యూ చెప్పచ్చు డిబి వాల్యూ ఏమవుతుంది సిక్స్టీన్ ఇంటూ టూ సో డిబి ఈ సిక్స్టీన్ టూ దర్టీ టూ సో బీడి ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ బీడి డిబి లేదా బీడి వాల్యూ వచ్చేసరికి థర్టీ టూ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ థర్టీ టూ సో ఇక్కడ చూడండి మనం పైతాగోర తీరం యూజ్ చేసి ఇక్కడ సిడి ఫైండ్ అవుట్ చేసేచ్చా చేసేచ్చు సో ఇప్పుడు చూడండి ఒక ట్రయాంగిల్ ఏంటి ఆ ట్రయాంగిల్ అంటే చూపిస్తాను మీకు ఇలాగా ఇది కూడా నేను రొటేట్ చేస్తున్నాను ఇది సి ఇది వచ్చేసరికి బి ఇది వచ్చేసరికి డి సో బిడి వచ్చేసరికి థర్టీ టూ అయింది ఇక్కడ ఇది వచ్చేసరికి రూట్ ఫోర్ ట్వంటీ ఇక్కడ మనం సిడి లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా చేయొచ్చు మనకు కావాల్సింది సిడి సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి పైతోగ్రస్ అప్లై చేయాలి సో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఫోర్ ట్వంటీ ప్లస్ ఇదేమవుతుంది అండర్ రూట్ ఆఫ్ సో సిడి అనేది ఏమవుతుంది సిడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ యొక్క స్క్వేర్ సో థర్టీ టూ యొక్క స్క్వేర్ ఏమవుతుంది టూ టూ జా ఫోర్ దీని తర్వాత త్రీ టూ జా సిక్స్ సిక్స్ టూ జా టూ ట్వెల్వ్ టూ త్రీ త్రీ జా నైన్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ సో ఇదేమవుతుంది అండర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ఫోర్ 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 అంటే వన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ సో వన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది దేనికి రూట్ అంటే థర్టీ ఎయిట్కి రూట్ ఇది దేనికి రూట్ అంటే థర్టీ ఎయిట్కి రూట్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ థర్టీ ఎయిట్ టెన్త్ ఆఫ్ సిడీస్ థర్టీ ఎయిట్ అంటే ఇది కొంచెం మంచి క్వశ్చన్ ఓకేనా ఇదేంటంటే కొంచెం మంచి క్వశ్చన్ ఇదేంటంటే అందరికీ స్ట్రైక్ కాదు అందరికి స్ట్రైక్ అందరు ఏం చేస్తారంటే ఇది ఫోర్ ట్వంటీ ఇది ఫోర్ ట్వంటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు దీని తర్వాత ఈ లాజిక్ని మిస్ చేసేస్తారు ఏంటి ఆ లాజిక్ అంటే ఇక్కడ నైంటీ ఇక్కడ కూడా నైంటీ ఎందుకు ఏడీ అనేది డామేటర్ సో ఎప్పుడైనా ఒక చిన్న పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్లో కనుక ఏబీ అనేది డయామీటర్ అంటే లేదా ఏడీ అనేది డయామీటర్ అంటే అది వాడు ఊరికే చెప్పాడు ఎగ్జామినర్ ఊరికే ఈ పాయింట్ చెప్పాడు ఈ పాయింట్ ఊరికే చెప్పాడు ఏదో ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది దానికి ఓకేనా సో ఏడీ అనేది డయామీటర్ అంటే ఇక్కడ మనకు యూజ్ అయింది ఓకేనా సో దీనివల్ల మనం క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయగలం క్లియరా నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వెళ్ళడానికి ముందు టాంజెంట్ సీకెండ్ ప్రాపర్టీ టాంజెంట్ సీకెండ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటో మీకు తెలియాలి సో చాలా సింపుల్ ఇది సో ఎప్పుడైనా కూడా మనకు ఓకేనా ఇలా ఒక టాంజెంట్ ఉంది సో ఇదేంటి ఇది పిఏ సో ఇది పిఏ అనేది టాంజెంట్ దీని తర్వాత ఇలా మనం చేసాం సో ఇది పిబి పిసి అదేవిధంగా సీకెంట్ సీకెంట్ ఇది టాంజెంట్ సీకెంట్ ఇదేంటి సీకెంట్ సీకెంట్ ప్రాపర్టీ సో పి నుంచి ఏ బి ఉంది దీని తర్వాత ఇది సి ఇది డి సో రివర్స్ కూడా కావచ్చు ఎలాగైనా కావచ్చు సో దీని నుంచి మనకేంటంటే ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి ఏంటి రెండు ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి ఏంటంటే అవి సో ఇది దీనికి చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిన్న వాల్యూ పి నుంచి ఏ వరకు చిన్న వాల్యూ పిఏ మల్టీప్లైడ్ బై పి నుంచి బి వరకు పెద్ద వాల్యూ సో పిఏ మల్టీప్లైడ్ బై పిబి సో చిన్న వాల్యూ మల్టీప్లైడ్ బై పెద్ద వాల్యూ అదేవిధంగా చిన్న వాల్యూ ఇంకొక టాంజెంట్కి పిసి మల్టీప్లైడ్ బై పెద్ద వాల్యూ పిడి సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇది ఒక ప్రాపర్టీ టాంజెంట్ సీకెండ్ ప్రాపర్టీ సో ఇది సీకెండ్ సీకెండ్ ప్రాపర్టీ నెక్స్ట్ టాంజెంట్ సీకెండ్ ఏంటంటే ఇక్కడ కనుక చూస్తే పిబి పిబి అనేది చిన్న వాల్యూ మల్టీప్లైడ్
if a b is equal to 6.3 so a b and 6.3 and next b p and 4.5 and so b p and 4.5 okay now next c d c d and 3.6 mana kawals in the p d kawali so the x so kanicha mana main jali chinna value multiplied by pedda value e vidanga chali on a so kada chinna value and p nunchi b so p b multiplied by p a pedda value and p a is equal to p d p d multiplied by p c pedda value p c okay na so p b p b and the 4.5 multiplied by pa pa and the p in ch so 6 10 10.8 so pa and the 10.8 in the go trend it naturally so p in ch ever come up some length 6.5 4.5 on a 10.8 next pd pd and the x plus pc and the demo to the x plus 3.6 on a x plus 3.6 the crowd madhilo multiplication on a look at the middle of multiplication so you put them on a main jay chante question me normal gonna solve you to lay the माना मेन जन चंटे ऑप्शन द्वारा बैलेंस हो तो ना ऑप्शन द्वारा बैलेंस हो माना मेन जैसा मंटे इकट्ठा फर्स्ट ऑफ़ ऑल अन्य टुंची पॉइंट्स नहीं बताई सकता तो अन्य टुंची पॉइंट्स गन का दिस है माना सिंपल है पतंदे तो अन्य टुलो प्रतियोग का दांतो क्वेश्चन लो असल पॉइंट्स ले जीरो अंटे ना को एम रहा वाले जीरो अने यूनिट जिट का रहा वाले तो वो का ऑप्शन सेट जाएंगे सो फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन ये पढ़ते ऑप्शन ये पढ़ते जो अंडे 4.8 इकड़े मो लेफ्ट साइड जीरो अच्छे ने 4.8 ओके ना 48 4.8 दिस को दो 48 48 लो लास्ट डिजिट ओके दिस को ने लास्ट डिजिट 8 8 इनटू � 8 ओके 6 अंता 14 एंड 4 एट्स अ 32 अंटे इकड़े मो यूनिट जिट 2 ओस्तन अंटे इधी कादु ऑप्शन ये कादु नेक्स्ट ऑप्शन बी चुद्दा ऑप्शन बी गन का चुस्ते 3.1 अंटे 0 इज़ इक्वल्स टू 3.1 अंटे यूनिट जिट 1 1 इनटू 1 प्लस 6 अंदर जी 7 अंटे 1 इनटू 7 यूनिट जिट एम ओस्तन जी 7 इधी कोड नेक्स्ट ऑप्शन डी चुदम ऑप्शन डी वच्चे सर की इंतहत 54 अंटे 54 लो 4 अने जो यूनिट जेट इनटू इकर्जो अंडे 54 प्लस 36 अंटे 4 प्लस 6 10 तो 0 4 0 तो 0 सो आंसर इस 5.4 माने में जैसा हम यूनिट जेट कॉन्सेप्ट अने जो यूज़ किया सो व्हाट वी हैव यूज्ड इस यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट यूज़ ऐसी सॉल्व सम लेदा मेरो ये मत्तम क्वेश्चन ने सॉल्व जैसे ना 5.4 है उस बट एंड एंड कुछ हम कैलकुलेट ओना नेक्स्ट 27 क्वेश्चन जो दम सो ए बी एंड सी डी ऑफ ए बी एंड सी डी आह पार्ट्स ए बी एंड सी डी ऑफ़ सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पी सो ए बी सी डी एक्सट तो ये बी एंड सी डी मीट होता है ना, तो ये बी सी डी इलाम मीट होता है ना एक्सटर्नल पॉइंट पी, दिन तरह तो ये बी एंड इधर सेवन, ये बी एंड इधर सेवन, दिन तरह तो सी डी, सी डी लेंथ एंड तंटा वन, सी डी एंड इधर एंड तंटा वन, दिन तरह तो पी डी, लेंथ ऑफ पी डी इस फाइव, इधर अच्छे सर की एक्स, तो कर सब तो P B अंतर का X multiplied by seven plus six अब ना ये अंते P A अंते seven plus six next P D P D अंता five into six five six जा thirty अंते करना ना का answer एंगा वाली thirty का वाली five six जा thirty so first option सबसे जरूरी X plus तो ten का ना कौन थे ten plus seventeen one seventy आता है अब ना काट इधर आता है ना answer काट next option B second option सबसे जरूरी answer होता है सुन so three plus seven plus three अंता ten so x ने दे मोतों दे इकड़ा मना ऑप्शन द्वारा x इसे कोसो थ्री एंड जब पेज़ सो आंसर इस ऑप्शन थ्री ऑप्शन ऑप्शन थ्री का दो आंसर ने दे थ्री ऑप्शन टू आंसर नेक्स्ट ट्वेंटी एथ क्वेश्चन तो दम वो इस डी सेंटर ऑफ़ डी सर्कल विद डायमीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर्स t इस पॉइंट आउटसाइड डी सर्कल t a इस टेंजेंट टू ड दिन तरह ता डायमीटर ऑफ़ द सर्किल इस 20 सेंटीमीटर टी इस पॉइंट वो टी तो कर जोड़े वो टी लेंथ ऑफ़ वो टी तो वो नंची टी की वो नंची टी की ये मोटम लेंथ वो टी लेंथ अच्छे सर्किल ये लेंथ क्योंकि ना वो टी लेंथ 26 अनाडो एंड दांतों पाटू 
डयामीटर आफ् द सर्किल ईज टेन से अस डयाटर टेन अच्छे इक चूँ डयाटर कैन अच्छे डयाटर कैन अच्छे इक्डन इक्ट वरक इधी रेडिय कदा इधी टेन अंड इं इड वरकू इध टेन अवन सर इधी टेन इधी टेन अवन सर इधी टेन इधी टेन सो लैट से दिस्ज ओटी अना कदा सो इदे सर की मैं सीडी अंदम इधी डी पाइंट सीडी दच्चा सो पीए लेंथ मन टीए लेंथ सो लैट से दिस्ज एक्स लैट से दिस्ज एक्स सो इन चूँ टीसी लेंथ एम टीसी टी नीचे सी वरक सो टी नीचे ओ वरक ट्वेंटी सिक्स टीसी लेंथ अंत सिक्सटी अवना टीसी सो इन अप्लाई एसी चालू टीसी मल्टीप्लाइड बै टीडी इज ईक्वल टू टी ए मल्टीप्लाइड बै टी एना सो टीसी लेंथ सिक्सटी इंटू टीडी टीडी लेंथ अंत सिक्सटी टेन टेन अट्ठी ऐडे थर्टी सिक्स सो सिक्सटी इंटू थर्टी सिक्स इज ईक्वल टू टी ए स्क्वे अंत टी ए स्क्वे अंत टी एम टी एज नथिंग बट फोर इंटू सिक्स सो रूट तस्क फोर सिक्स ट्वेंटी फोर सो टी एम ट्वेंटी फोर सो टी ए स्क्वे का रूट तस्क आसर ओके नैक्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी नयन क्वेश्चन चुदा ए टांजेंट इज़ ड्रॉन फ्रम पाइंट पी टू द सर्किल विच मीट्स सर्किल अट टी ओके सर्किल सो इक चूँ टेट पीटी अने टेन पाइंट फाइव अटे ए सी कैंट पीएबी अने इन सर्किल सर्किल ए टांजेंट इज़ ड्रॉन फ्रम पाइंट पी सो पी नीचे और टांजेंट ड्रा चाहूँ सो इदे पीटी ओके पीटी सो ले आफ पीटी इज़ टेन पाइंट फाइव लेंथ आफ पीटी अने टेन पाइंट फाइव दीन तरह पीएबी सी कैंट अट सो इला सी कैंट उ पीएबी अने सी कैंट इंटरसैक्टिंग दीन तरह पीए अने से सवन अच्छे पीए अने से सवन अच्छे दट द लेंथ आफ द कॉड एबी सो एबी कावाल मन को सो इन चूँ मल्ल मन प्रापर्टी यूज एटी पीटी स्क्वे इजल टू पीटी मल्टीप्लाइड बै पीटी इज ईक्वल टू पीए मल्टीप्लाइड बै पीबी अवना अवन सर पीटी अंत टेन पाइंट फाइव सो टेन पाइंट फाइव मल्टीप्लाइड बै टेन पाइंट फाइव इज ईक्वल टू पीए लेंथ सैवन इंटू सैवन प्लस एक्स एंत सैवन प्लस एक्स अवना अवन सर सो इक चूस्ते रे मल्टे सो टेन पाइंट फाइव इंटू टेन पाइंट फाइव सो एपड़ना चूँ ट्रिकान स्क्वे एंड वित् फाइव सो इत वन जीरो फाइव का सो वन जीरो फाइव वन जीरो फाइव ओक स्क्वे कावाले सो फाइव स्क्वे अंत ट्वेंटी फाइव फाइव स्क्वे अंत ट्वेंटी फाइव नैक्स्ट इकडेम टेन टेन तरह वे नंबर इंत टेन तरह वे नंबर सो टेन दूसम टेन तरह वे नंबर लैवन सो टेन इंटू लैवन टेन इंटू लैवन इज़ वन टेन सो दीन ओक स्क्वे सो वन टेन सो वन जीरो फाइव स्क्वे वन नाट फाइव ओक स्क्वे अंत लैवन थौज ट्वेंटी फाइव सो ना का टेन पाइंट फाइव का वन टेन पाइंट टू फाइव अब दीन ओक स्क्वे एम वन टेन पाइंट टू फाइव दट इज इक्वल टू सैवन इंटू सैवन प्लस एक्स सैवन इंटू सैवन प्लस एक्स सो इन मेरे चेयरेंटे इकड़ना आपशन इकड़ना आपशन सब्सिट्यूटी सो सारी चक्सा सो ने एट्कान सोसारी एट कैवन इंटू सैवन प्लस एट फिफ्टीन सो फिफ्टीन सैवन जा फिफ्टीन सैवन जा सो सी फाइव सैवन जा थर्टी फाइव फिफ्टीन सैवन जा सैवन टेन जा सी फाइव सैवन जा थर्टी फाइव सैवी और थर्टी फाइव अवना फिफ्टीन सैवन जा एंत सी थर्टी फाइव वन नाट फाइव अंत ना आंसर एक्स अनेकना एट्कना ओके एक्स अनेकना सो ना आंसर अनेट कटे एक्त उपड़ी इकड़े पर्ट्युर वाल्यू आपशन सब्सट्यूटी आंसर वस्तु लेदा एम चुनाव सैवन तो डिवेडी वन टेन पाइंट टू फाइव डिवेडेड बै सैवन इज ईक्वल टू सैवन प्लस एक्स अवना सैवन तो डिवेडी सैवन वन जा सैवन ओके एंत रिमैंडर फोर सैवन फाइव जा थर्टी फाइव सैवन फाइव जा थर्टी फाइव एंता सो इक वे सर की फारट इक मल्ल फाइव वो सैवन सिक्स जा फारी टू सैवन सैवन जा फारी नईन सैवन सैवन जा फारी नईन दीन तरह थ्री फाइव सैवन जा थर्टी फाइव सो दट इज टू सैवन प्लस एक्स सो इन एक्स वाले एम एक्स वाल्यू इज़ नथिंग बट एट पाइंट सैवन फाइव एट पाइंट सैवन फाइव ओके अंतना सो इन चूँ वन टेन पाइंट टू फाइव सो सैवन वन जो सैवन करेक्टे नैक्स्ट वे सर की एंत मन को थ्री फोर सो फाइव सैवन जो थर्टी फाइव मल्ल फाइव सैवन सैवन जो फारी नई फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू नैक्स्ट फाइव सैवन जो थर्टी फाइव करेक्ट फिफ्टीन पाइंट सैवन फाइव इक मन सब्राक्टे एट पाइंट सैवन फाइव अंत इक मे बी इक एट पाइंट सैवन फाइव अप्रक्सीमेटली सो आसर इज़ एट पाइंट सैवन 
ఓకేనా ఎగ్జాక్ట్గా అయితే ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉండాలి కానీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కూడా చెప్పచ్చు ఓకేనా సో ఆన్సర్ ఇస్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ క్లియరా నెక్స్ట్ ఇక లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ వీడియోలో సో ఓ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ పీ ఈస్ పాయింట్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ పీ క్యూ ఇస్ ద టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ పీ క్యూ ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఓపీ ఈస్ ట్వంటీ సిక్స్ సో ఓపీ లెంత్ ఎంత అంట ట్వంటీ సిక్స్ అంత పీ అనేది ఇక్కడ ఉంది సో దీనికి ఆన్సర్ మీరే చెప్పాలి నేను డయాగ్రామ్ వేస్తాను అంతే ఓకేనా సో మీరు ఏం చేయాలి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పాలి క్లియరా అందరు మీరే చెప్పాలి సో ఓ అనేది సెంటర్ సో అందరూ చెప్పాలి దీనికి ఆన్సర్ దీని తర్వాత రేడియస్ రేడియస్ ఎంత అంట రేడియస్ ఇది వచ్చేసరికి టెన్ దీని తర్వాత పీ నుంచి ఒక టాంజెంట్ అనేది జా డ్రా చేస్తాం పీ ఈజ్ పాయింట్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ పీ క్యూ ఈజ్ అ టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ సో పీ క్యూ అనేది ఇది ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ పీ క్యూ ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఓపీ సో లెంత్ ఆఫ్ ఓపీ అనేది ఏమవుతుంది సో లెంత్ ఆఫ్ ఓపీ అనేది ట్వంటీ సిక్స్ అంట లెంత్ ఆఫ్ ఓపీ ట్వంటీ సిక్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ క్వశ్చన్ అనేది కొంచెం ఏంటంటే డిఫరెంట్ సో మీరు దీనికి ఆన్సర్ చెప్పేచ్చు ఎలాగా ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా చూడండి ఒక టాంజెంట్ అండ్ ఒక సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పై నుంచి ఓకేనా ఇది ఒక టాంజెంట్ అండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పై నుంచి ఇలా మనం వేస్తే ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇదేమైంది నైంటీ డిగ్రీస్ అవునా నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం డైరెక్ట్గా రేషియో చూద్దాం సో టెన్ ఓకేనా ట్వంటీ సిక్స్ సో టెన్కి ట్వంటీ సిక్స్కి రేషియో ఏమవుతుంది టూ ఫైవ్ దా టెన్ థర్టీన్ సో ఫైవ్ థర్టీన్తో ట్రిప్లెట్ ఏముంది సార్ సో ఫైవ్ థర్టీన్తో ట్రిప్లెట్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఉంది అవునా ఫైవ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ అంటే నా ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే మీరే చెప్పాలి సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందో మీరే చెప్పాలి సో ఫైవ్ టెన్ అయింది థర్టీన్ అనేది ట్వంటీ సిక్స్ అయింది లేదా ఇక్కడ చూస్తాను చూడండి సో ఫైవ్ అనేది ఏమైంది చూడండి ఫైవ్ అనేది టెన్ అయింది థర్టీన్ అనేది ట్వంటీ సిక్స్ అండి అంటే ఏమైంది మీరే చెప్పాలి సో టువల్ అనేది ఏమవుతుంది సో ఆన్సర్ పీక్యూ యొక్క లెంత్ అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఓకేనా సో ఇక్కడతో ఏంటంటే సర్కిల్స్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అనేవి అన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి సో ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ ఏదైతే సర్కిల్స్ ఉందో ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ అన్నీ కావచ్చు అందులో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ వెళ్ళడానికి ముందు ఎందరు ఏం చేయాలి ఈ వీడియోని లైక్ చేయాలి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయాలి ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్